ज्ञानदीप अकेडमी इंडिया टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch. Hello everybody. Welcome you all again on this platform. My name is Satyajit and on this behalf of the academy I would like to welcome you all again in the new year. We are going to start with the current affairs of January month. This is January 2022. These sessions are uh, coreally dedicated towards the prelims approach, and we are focusing on this year's prelims and especially the current affairs on monthly basis, which we divide in the two halves in the video format. Right. Let's start with the first news. This was the one of the important news of this month, the January month. This news was from environmental perspective. The news was regarding one important and uh, visionary project. that project is called as chita reintroduction project in this project minister of environment and forests or the minister of the environment and forest has recently uh, declared or announced that we are going to reintroduce the chita species in indian territory that means we have no species on chita of course right of chita on the territory of indian territory you will be surprised to know the cheetah which is the fastest land animal it had gone extinct in the year of 1952 itself because of the many reasons and of course most of them were the man made reasons we are going to look into that also but first of all we'll talk about uh, the exact project what they are planning to do how they are planning to do it and who are the what agencies are involved in it and additionally we look into the cheetah species the technicalities of cheetah species at the same time where we are going to reintroduce it reintroduce the species this is called as cheetah reintroduction project recently the government is preparing to translocate the first batch of the cheetah species which will constitute the eight such individuals eight to 10 individuals we are going to uh, for your information we are going to again translocate 50 such species into indian territory species in sense 50 individuals of cheetah species into indian territory the government is preparing to translocate the first batch of the eight you know from south africa and namibia to kuno palpur national park in madhya pradesh <clears throat> this translocation is you can say a cross continental right and uh, we are again translocating the cheetah species from the other country like namibia south africa right uh, and we are translocating the cheetah species into indian territory in a, in a national park which is named as kuno palpur to tela kadhi kadhi shortcut madhe kuno hi mantat but its official name is kuno palpur national park which is located in the madhya pradesh state to be more precisely northern part of the madhya pradesh state which is again very famous national park ever abhi upis ne the question vicharla la कुनो पालपुर वर अपन तो क्वेश्चन ही रेफर करो आज ओके तर गवर्नमेंट इज प्रिपेरिंग टू ट्रांसलोकेट द फर्स्ट बैच ऑफ द चीता स्पेसी इनटू दिस कुनो पालपुर फ्रॉम दिस कंट्रीज लाइक नामिबिया एंड साउथ अफ्रीका बट फक्त की कोविड मुळे थोडा सा डिले झालता बट अदरवाइज हा आता प्रोसेस फास्ट चालतीय एंड इन द नेक्स्ट 5 इयर्स वी आर गोइंग टू ट्रांसलोकेट 50 सच इंडिविजुअल्स इन द इंडियन टेरिटरी द मेन इंस्टिट्यूट the technical institute which is responsible for the uh, complete planning of this project is nothing but the wildlife institute of india which is located in dehradun it has created the plan the action plan of the cheetah reintroduction already 7 years back and uh, with the several approvals and many procedures it took that much years or 7 7 8 years uh, to get it completed and now hopefully and uh, enthusiastically we are entering into this new and uh, very uh, visionary project of reintroduction of cheetah species in indian territory right the wildlife institute of india that is at dehradun had prepared a plan of 260 crores of a plan 7 uh, years ago and india has plans to reintroduce a cheetah in konapalpur which is the northern part of the madhya pradesh the districts are morena and shopur in case uh, upsc asks about the geographical location of konapalpur we will look at that even on the madhya pradesh but the district should be known ki kutle district said morena and shopur this could be the world's first 
intercontinental right transcontinental cheetah translocation project manje ek continent var na ek khanda var na dusra khanda african continent var na we are translocating the species into asian continent that's why it is called as the trans or intercontinental project and it is going to be the world's first intercontinental project the minister <coughs> has announced such action plan jala apan officially declare kele ki apan te kasha prakare technically apan to project कन्वे करना आहोत तो कसा प्रकार इम्प्लिमेंट करना आहोत एक्शन प्लान फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया अंडर विच द फिफ्टी सच बिग कैट्स आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड ओवर द नेक्स्ट फाइव इयर्स वाई द इंट्रोडक्शन एंड वाई द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता नाउ बाय द वे वॉट इज मीन बाय री इंट्रोडक्शन इट सेल्फ री इंट्रोडक्शन कि रिइंट्रोड्यूसिंग व्हेन दैट स्पेसी गेट्स एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन देन ऑन दैट लोकेशन दैट स्पेसी इज रिइंट्रोड्यूस्ड अगेन बाय द वे देयर इज वन स्मॉल डिफरेंस देयर रिइंट्रोडक्शन का अर्थ होता है कि व्हेयर द कंडीशंस ऑफ द सर्वाइवल आर फिटेड और द सेम सिमिलर देयर ओनली इट कैन बी रीलोकेटेड ओके द कंडीशंस द इकोनॉमिक सो यू कैन से एनवायरमेंटल है ना तो हैबिटेट शुड बी वेरी सिमिलर टू दैट where from where it is relocated the reintroduction of species means releasing it in an area where it is capable of surviving the reintroduction of large carnivores have increasingly been recognized as a strategy to conserve a threatened species and restore economic ecosystem functions by the way jab apan we read environment technically environment for prelims or means whatever we learn about the food web right and in the food web the carnivores carnivores uh, are uh, located or placed at the topmost position of the ecosystem and as you know they are very critical for the functioning of the ecosystem right because they hunt ha jo population hai of the animals ha control madhe rahto ani ecosystem balance rahte tar ha prey jo hai tala keystone species pan manto apan functional species pan manto important species pan manto the carnivores are very much important for the ecosystem survival जर कार्निवोर्स तिथून निघून गेले तर इकोसिस्टम मध्ये अनडिझायरेबल स्पेसीजचा नंबर वाढतो आणि इकोसिस्टम गेट्स डिस्टर्ब ओके तर कार्निवोर्स जेव्हा त्या स्पेसीजची हंटिंग करतात एक नॅचरल फिनेमेन आहे तो टू कीप द नंबर ऑफ स्पेसीज इन कंट्रोल अँड बॅलन्स फॉर्मेट अँड दॅट्स हाऊ इन एनी इकोसिस्टम और स्पेशली द सवाना टाइप इकोसिस्टम्स और द फॉरेस्ट लाइक इकोसिस्टम्स द लार्ज कार्निवोर्स आर व्हेरी मच इंपॉर्टंट देयर and uh, we are not talking about only terrestrial ecosystems we are also talking about the uh, marine ecosystems right where the carnivores play a very important role for the balancing of the ecosystem and that's how cheetah one of the carnivore is very functional or very important towards such ecosystem balance and we are uh, reintroducing it that's for the important reason the cheetah is the only large carnivore that has been extinct or uh, you can say the spelling or the word is very hard so don't worry about it it's arthur to extinct right Uh, mainly by the overhunting in india in historical times india now has the economic ability to consider because it is a, uh, again a financially burdensome project 260 crore project and now we are have we have that that much of economic capacities to restore it on ethical as well as the ecological points of view or ecological and ethical reasons now we are introducing it <clears throat> just to give one one more important point for your uh, consideration there are two important species of cheetah right two important you can say sub species uh, the first sub species is the asian asian or asiatic cheetah and second is african cheetah the asiatic cheetah is uh, very less in number it has again uh, the number is very much dwindling uh, world wide and to fakt iran made limited rahila where iran has only 50 60 such individuals remaining throughout the globe and uh, iran made ha problem asta na uh, india had requested uh, to iran to give uh, two three species two three individuals of the asiatic cheetah to reintroduce in india but uh, iran for their considerations economic considerations had denied the request and we approached to african countries uh, for this uh, african species and uh, they again accepted our request right but important information ashe ki asiatic cheetah ha iucm cha क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज मध्ये मोडतो द क्रिटिकली एंडेंजर्ड कॅटेगरी ऑफ द रेड बुक ह्यामध्ये आता आपण ते बघण्याआधी वील लुक इन टू द एक्झॅक्टली आफ्रिकन चिता कारण एशियाटिक चिता बद्दल आपल्याला आत्ता बोलण्याची गरज नाही बिकॉज दॅट इज नॉट गोइंग टू बी दी पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन 
बिकॉज इंडिया मध्य अपन जो आता ही न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग द एफ्रिकन चीता एंड नॉट एशियाटिक चीता बट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम्हारा थोड़ा रिसर्च कराए अबाउट एशियाटिक चीता ऑल्सो एज वी आर गोइंग टू कवर दिकन चीता बाय द वे फॉर युअर अगेन रिकॉलिंग वी आर रीइंट्रोड्यूसिंग द एफ्रिकन चीता इन टू कुनो पालपुर नैशनल पार्क ओके लेट्स टॉक अबाउट इट The cheetah, that is African cheetah, which has a scientific name called as Asinonyx jubatus, is one of the oldest of the big cat species, which ancestors that can be traced to the Miocene era, millions of years. So, kub zuna species. The cheetah is the world's fastest land animal or land mammal, which is categorized as vulnerable into the IUCN Red List. Hatta apna IUCN sa magashi IUCN sa reference gitla that was regarding the Asiatic cheetah. Okay, the Asiatic cheetah is classified as critically endangered there on the now red list. Uh, let's come to again back to this African cheetah. The country's last spotted felon died in Chhattisgarh in 1947. मतलब ये जो last spot जलता it was uh, died in 1947 and अपन 52 में जला declare के लगे now it is extinct. Okay, from Indian territory. And ये जो Asiatic है तो critically endangered है जो कि यू कैन से इराण मध्य जो है तो इराण ने डिक्लाइन के लिए अपनी रिक्वेस्ट कारण खूब कमी नंबर उरला है ओके रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ दिस स्पेसी फ्रॉम द इंडियन टेरेटरी द रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन कैन बी ट्रस्ट टू मैं ऑफकोर्स इंटरफेरस लाइक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एस्पेशली वी आर इंट्रोड्यूसिंग आर हैबिटैट्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैबिटैट लॉस होते हैं ओन एरिया गेटिंग लॉस हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होता है कॉन्फ्लिक्ट वाड़ता है ना मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट दैट इज लीडिंग टू हंटिंग एंड मेनी सच इलिगल प्रैक्टिस लाइक पोचिंग ट्राफिकिंग एंड मेनी अदर एंड दैट सव दिस स्पेसी ऑफ चीता इज फेसिंग द थ्रेट फ्रॉम दी एंथ्रोपोजेनिक रीजन एंड इलिगल ट्राफिंग पे है बाय द वे दैट इज हाउ इट इज द नंबर इज बंडलिंग the advent of the climate change and the growing human populations have uh, only made this problem worse and that's how apan tena relocate karna cha plan karto hai jo ki kuno palpur mhan but the major reason the climate change and all the hai the mage major reason hai ki anthropogenic or the man made factors that are responsible for its extinction from the indian territory and as we have already talked about the importance of the uh, the carnivores right as much as the the prey the number of the preys are important the carnivorous number is also important okay zar carnivorous number ha balanced thevla tar carnivores or the the uppermost layer of that pyramid as zar apan number constant thevla tar he khalchi balance rahate pan apan kay karto hai due to man made reasons to dono hi balance ta imbalance karto hai by the way कि जो प्रे आहे त्याचा ही नंबर आपण कमी करत चाललो जसं की चिताल म्हणा किंवा सांबर म्हणा त्याचा जो प्रे आहे आणि ज्या स्पेसीज आहेत ज्या बिग कॅट्स आहेत त्यांचा ही नंबर कमी करत चाललो दॅट इज लिडिंग टू इम्बॅलन्स इन दी इकोसिस्टम अँड वी आर फेसिंग दी एज यू कॅन से इकोसिस्टम इम्बॅलन्सेस वी आर थिंकिंग अबाउट द रिइंट्रोडक्शन ऑफ अगेन दी स्पेसीज दॅट हाऊ वी आर रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम टू इट्स प्रिस्टाईन स्टेट ओके नाव लेट्स टॉक अबाउट कुनो पालपूर ना द जिओग्राफिकल लोकेशन अँड मेनि सच थिंग्स ओके कुन पालपूर इज लोकेटेड इन टू मध्य प्रदेश नदर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश वेर दी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट वी हॅव टॉक्ट अबाउट इज मोरेना अँड शोपूर राईट कुन पालपूर इफ यू कॅन एबल टू लोकेट द कुन पालपूर इट इज समवेअर लोकेटेड हिअर ओके दिस इज द लोकेशन ऑफ कुन पालपूर नॅशनल पार्क अँड विंध्यन रेंज जी जाते ती विंध्यन रेंज ह्या ह्याला क्रॉस करते और विंध्यन रेंज मधील हा कुन पालपूर हा लोकेशन आहे ऍट द सेम टाइम इथे रॉकी आणि काही अनपरगेबिंग म्हणजे तिथे थोडस रफ टोपोग्राफीचा हा एरिया आहे अँड दॅट सॉ यू मस्ट बी नोईंग अबाउट दी अदर सच लाईक चंबल नॅशनल पार्क अँड अँड मेनी अदर हे जिथे आसपासचे लोकेशन फक्त आपल्याला कुन पालपूरला लोकेट न करता तुम्हाला एक ऍडिशनली हे पण मला सांगायचंय की जस्ट नॅरो थिंकिंग पेक्षा आपण थोडासा ब्रॉड पर्स्पेक्टिव्ह बघू तर जेव्हा आपण कुन पालपूरला लोकेट करू तेव्हा काही इम्पॉर्टंट आणखी सुद्धा लोकेट करा जसं की चंबळ म्हणा हे ना किंवा केन बेटवा हे सगळं काही तुम्ही प्रॉपरली त्याला लोकेट करा फक्त कुन पालपूर पुरतं लिमिट ना करा आय एम टॉकिंग अबाउट कुन पालपूर ऍज वी हॅव टाइम टू इन्फ्लुएन्स तो तो इथे आहे ओके इन टू थाउजंड एटीन इट गॉट इट्स नॅशनल पार्क स्टेटस कुन पालपूर 
इट इज दार्ट ऑफ दर ग्रीड गिर गिर तो जो गुजरात मधन तो पार्ट है तो राइट तो एक फॉरेस्ट ऐसी पूर्ण बेल्ट है जो ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट अपन तो ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट ऐसी बेल्ट हा गुजरात वगैरह बेल्ट पूर्ण कवर करते जो कि हा गिर काठियाड ड्राइड फॉरेस्ट ऐसी पार्ट बन तो कुनपालपुर नैशनल पार्क ओके द वेटेशन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया इन्क्लूड्स द एनोजिन पेंडुला नाव एक यू कैन लोकेट दैट और यू कैन वॉच दिस पिक्चर ऑफ दिस प्लांट स्पेसी ऑन गुगल तुम्हारा कहेल की दैट फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जे कि जो फेमस है तो प्लांट इन ड्राइड एसिडस फॉरेस्ट अपने लोकेट होते नर बोसवेलिया मना कि बुटिया फॉरेस्ट हे अशा प्रकार के कई सवाना फॉरेस्ट ऑफकोर्स कारण अपन जर बगत कि नामेबियान साउथ आफ्रिका मधु अपने रिलोकेट कराए सवाना लाइक सीच्युएशन लगते हैं है ना सवाना लाइक सीच्युएशन एट द सेम टाइम ड्राई डेसिडेस फॉरेस्ट लाइक सीच्युएशन लगते एडिशनल तुम्हारा एक एक होमवर्क कि वॉट इज दिस सवाना फॉरेस्ट प्लीज रेफर जी सी लिओंग फ्रॉम जियोग्राफी एंड सवाना फॉरेस्ट ऐसी तुम्हें तो प्रॉपरली अभ्यास करा कि फॉरेस्ट आत कस ओके सवाना फॉरेस्ट का ड्राई डेसिडेस फॉरेस्ट का हा जो काठियाड गिर ब्राइडेस डेसिडेस फॉरेस्ट का जो बेल्ट है तो तुम्हारा लोकेट कराए कि तो कशा प्रकार कुछ कुछ जो तिथे कुछ कुछ प्रकार का स्पेसिज सापड़ा सवाना है ग्रासलैंड है ट्रॉपिकल रिवरइन फॉरेस्ट पर स्पेशलिटी है अपने हा कुपालपुर नैशनल पार्क जियोग्राफिकल लोकेशन ओके लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट इत फ्लोर एंड फोना कशा प्रकार अवेलेबल लेट्स टॉक अबाउट द मेन प्रोडक्टर्स अकरिंग इन दी प्रोटेक्ट एरिया आर इंडियन लेपर्ड जंगल कैट स्लॉथ बेयर डोले नावाज एक डॉग लाइक एनिमल इंडियन वुल्फ गोल्डन जैकल है ना है ना बेंगल फॉक्स एंड मेनी मोर लाइक दिस तुम्हें एक लोकेट करा चिंकारा मना कि ब्लैक बग मना तो आई हैव ट्राई टू गिव अ कॉम्प्रेन्सिव लिस्ट ऑफ दी फोना है जे अपन फ्लोरा मगे बगित फोना इतना ओके ना आई होप इट्स ओके राइट तो वी टॉक अबाउट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ कुनोपालपुर एट द सेम टाइम फ्लोरा एंड फोना विच इज अवेलेबल देर दिस प्रोजेक्ट वॉज रिगार्डिंग चिता जो दोन टाइप अपन के बगित कहीं टेक्निकलिटीज ऑफ चिता बगित एट द सेम टाइम अपन बगित कि रिइंट्रोडक्शन का कुछ करते एक्शन प्लैन से नाव का कुछ इंस्टिट्यूट ने बन एट द सेम टाइम सम फैक्ट्स अबाउट द चिता स्पेसिफिक ओके नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू वन एम सी क्यू क्वेश्चन फिट इट एज होमवर्क बट यू कैन जस्ट रीड इट फ्रॉम युअर ओनली ओके जस्ट रीड अबाउट इट ओके रिसेंटली देर वॉज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायन्स इट इज अबाउट लायन्स लायन्स फ्रॉम देअर नॅचरल हॅबिटॅट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोविंग साईट्स हा प्रॉपरली युपीसीचा क्वेश्चन आहे लायन्सला आपण इंटर म्हणजे की त्याला आपण म्हणू की इंट्रा कंट्री त्याला रिलोकेट करत होतो एका जिओग्राफिकल लोकेशन मधून दुसऱ्या जिओग्राफिकल लोकेशन मध्ये लायन्सला आपण रिलोकेट केलेलं आहे ऑलरेडी तर विचारला गेल त्या क्वेश्चन की रिसेंटली जे आता झालंय ट्रान्सलोकेशन हे कुठल्या नॅशनल पार्क मधनं कुठे झालेलं आहे आणि सरप्राइझिंगली त्याचं उत्तर कुनो पालपूर वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरीज होत तर आपण जे लायन्स गुजरात मधनं रिलोकेट केले बिकॉज ऑफ मेनी एन्व्हायरमेंटल रिझन्स तिथं तो अबंडंट पण होता काही थ्रेट्स पण होते आणि आपल्या त्या स्पेसिज वाढवायच्या पण होत्या सो आपण त्याला कुनो पालपूरला रिलोकेट केलं तर अशा प्रकारचे सिम्पल क्वेश्चन पडण्यात की जे तुम्हाला डायरेक्टली मार्क्स पडतात दोन मार्काचा क्वेश्चन आहे स्ट्रेट फॉरवर्ड ओके लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट सच न्यूज आणि बाकीचे बाय द वे तुम्हाला ह्याला प्रिपरेशन करताना दी ऑप्शन ह्याला पण तुम्हाला प्रिपेअर करायचंय तसे का तुम्ही चार नाव दिले कॉबेट कुनो राईट नंतर मधुमलाई अँड सारिस्का ओके या चारीला सेपरेटली प्रिपेअर करा प्रिपेअर इन सेन्स की गुगल लेट ऑफिशियल वेबसाईट्स वर जा त्याचं जिओग्राफिकल लोकेशन बघा तिथल्या खासियत बघा रिव्हर्स कुठल्या आहेत बघा ऍट द सेम टाइम तिथं फ्लोरा अँड फोना कसा आहे बघा आजूबाजूला कुठल्या तिथे डिस्प्रोटेक्टेड एरियाज आहेत का लोकेट दॅट आणि ते कुठल्या एखाद्या इम्पॉर्टंट जिओग्राफिकल लोकेशन जसं की विंडिया वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट म्हणा हिमालयाज म्हणा अशा डेझर्ट म्हणा अशा काही इम्पॉर्टंट बायोचा काही तो पार्ट बनतो का हे पण डिटेलिंग मध्ये जा आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला लोकेट करावं लागेल की युपीएससी कशा प्रकारे तुझ्यावर क्वेश्चन विचारती ऑलरेडी ओके नाव लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सच न्यूज इट इज अबाउट युनायटेड नेशन सेक्युरिटी काउन्सिल अँड टू बी मोर प्रिसाइजली दिस न्यूज इज रिगार्डिंग एनपीटी दॅट इज नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रिटी 
but we'll read the news first permanent un security council members like these five and us have pledged to uh, prevent the atomic weapons spreading and to avoid the nuclear conflict asha prakar to tanche ek news hai ki te awareness uh, spread karta hai they have pledged also for the atomic weapons they tela spread hu na dena ani nuclear conflict la avoid karna news simply पण ह्याचं बॅकग्राऊंड जे जातं दॅट बॅकग्राऊंड गोज टू वन ऑफ द इम्पॉर्टंट इंटरनॅशनल ट्रेटी दॅट इज कॉल्ड ऍज नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रेटी त्याला आपण एनपीटी ह्या नावानं पण म्हणतो ओके नॉन प्रॉलिफरेशन ऑलरेडी इफ यू कॅन रिकॉल आपण काही लास्ट एक दोन सेशन पूर्वी वी हॅड टॉक अबाउट अ कपल ऑफ सच यू कॅन से द ट्रिटीज विच अवेअर रिगार्डिंग द आर्म्स और डिसआमेंट that was regarding i think the conference of this armament was being held in geneva in september or october month uh, and the conference of this armament was upon bollo to npt jo uh, biological disasters work ki biological weapons convention hai na tar hat me anke ek add karto hai jo ki over the period of time mano apan the addition hai treaty chi that is called as non proliferation treaty many of you have heard about this treaty already लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट द बॅकग्राऊंड की हे का त्यांनी का पुन्हा एकदा प्लेज केलंय की आपण ऍटोमिक वेपन्स चे ट्रान्सफर थांबवूया ऍट द सेम टाइम ह्याच्यापासून काही थ्रेट पुन्हा होणार नाही अशी त्यांना भीती आहे हे का होत आहे कारण टू इम्पॉर्टंट इंटरनॅशनल रिलेशनच्या काही इव्हेंट्स बॅकग्राऊंड ला सुरू आहेत त्यातले सगळ्यात इम्पॉर्टंट ही हा जानेवारी महिना आहे बाय द वे रेकॉर्डिंग इज फ्रॉम डिफरंट पार्ट पण वी आर टॉकिंग अबाउट द जानेवारी मंथ तर जानेवारी मध्ये सध्या युक्रेन बॉर्डरला गडबड सुरू आहे जे की वॉर ऑलरेडी सुरू आहे वाईल आय एम रेकॉर्डिंग दिस सेशन तर वॉर तर सुरू आहे बट वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट दी बॅकग्राऊंड इश्यूज आर देअर तर बॅकग्राऊंड आहे की रशिया इज मोबिलायझिंग इट्स ट्रुप्स अक्रॉस दी बॉर्डर्स ऑफ रशिया युक्रेन अँड रशिया आणि दुसऱ्या साइडला तैवान जो चायनाचा थ्रेट पोज करतो राईट तर चायना त्याला थ्रेटन करतोय त्याने मिसाईल्स त्याचे फायटर जेट्स काही नेव्हीच्या शिप्स त्या तैवान भोवती फिरवणं तर ह्या दोन गोष्टी ज्या बॅकग्राऊंडला सुरू आहेत तैबानचा इश्यू आणि युक्रेनचा इश्यू आणि अशी भीती आहे की जर हा बॉर एक्सलेट झाला तर देर माईट बी विथ द पॉसिबिलिटी ऑफ दी वेपन्स ऍटॉमिक वेपन्स टू बी युज इन टू दी बॉर्स दॅट विल लीड टू ह्यूज डिस्ट्रक्शन्स अँड वन ऑफ दी फेमस इंटरनॅशनल लिडर ऑलरेडी हॅड टॉक्ट अबाउट इन नाईन्टीन एटीज की द वॉर ऑफ दी ऍटॉम ऑटॉमिक ऍटॉमिक वॉर ऑर दी ऍटॉमिक वेपन्स वॉर कॅन नॉट बी बोर्न that quote was regarding this um, i cannot recall the exact words but the atomic nuclear weapons of war that cannot be won right and uh, it added something like that it it cannot be won and that's how it should not be fought asa to quote and apnala maithe ki atomic weapons a threat ki ma danger ki dangerous hai and that's of the united nations security council cha members i have pledged to not to use the atomic weapons in the wars ukraine and taiwan cha background hai So basically what is non proliferation treaty and you will be surprised to know ki those countries who are pledging for the non use of the weapons or the nuclear uh, weapons tanche baddal ji surprising gosht tumhala ata kya baddal mala sangaychi the treaty ek convention ek treaty mana that treaty is regarding non proliferation tela apan anke extension tacha naav hai the non proliferation of the nuclear weapons treaty what is mean by proliferation the number ha jo huge क्वांटिटी मध्ये वाढतो न्यूक्लिअर वेपन्सचा तर दॅट ट्रिटी ट्राईज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ वॉर हेड्स ऑफ द ऍटॉमिक ऑर तर ऍटॉमिक वॉर हेड्स म्हणतो आपण न्यूक्लिअर वेपन्सला कंट्रोल करण्याची ट्रिटी आहे कंट्रोल इन सेन्स की काही कंट्रीजला हा पजेस करण्याचा अधिकार आहे काही कंट्रीजला नाही आहे ऍट द सेम टाइम ज्या कंट्रीजला हा न्यूक्लिअर वेपन पजेस करण्याचा अधिकार नाही त्यांना कुणाकडनं घेण्याचा पण अधिकार नाही आहे बनवण्याचा पण अधिकार नाही आहे आपण टेक्निकलिटी मध्ये जाऊ की वॉट इज मीन बाय नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रिटीज अँड वॉट आर दी प्रोव्हिजन अंडर दॅट ट्रिटी द एनपीटी इज अ मल्टीलॅटरल ट्रिटी एम दॅट लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लिअर वेपन्स इन्क्लुडिंग द थ्री एलिमेंट्स फर्स्ट नॉन प्रॉलिफरेशन वाढवायचं नाही दुसरा डिसअमाउंट जो आहे तो कमी करायचा आणि तिसरा पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी बाय द वे दिस इज इम्पॉर्टंट पॉईंट की अंडर द नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रिटी इट इज द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी है ना न्यूक्लियर यू कैन से पार इज नॉट बैंड इट इज अलाउड अदर इट इज प्रमोटेड अपने महत्ति की वॉट इज मीन बाय पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी जस कि आप जैतापुर प्रकल्प वॉट इज दैट न्यूक्लियर पॉवर प्लांट्स तो न्यूक्लियर एनर्जी पास न्यूक्लियर रिएक्शन पास एनर्जी तैयार करते पॉवर तैयार करते जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लापरतो 
जैतापूर झाला कुडनकुलम झाला असे खूप सारे कैगा हे ना असे आपल्या इंडियामध्ये खूप सारे न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट थ्रू आउट दी वर्ल्ड की ज्याला आपण म्हणतो पीसफुल यूज त्यामध्ये फक्त पॉवर सेक्टर येत नाही रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट पण येतं ऍट द सेम टाइम डेव्हलपमेंट मध्ये आणि रिसर्च मध्ये आपण माहितीये की मेडिकल यूज खूप आहे न्यूक्लिअर एनर्जीचा हे ना आपण बरेचशे आयसोटोप्स आणि रेडिएशन वापरून खूप साऱ्या मेडिकल ट्रीटमेंट्स कंडक्ट करतो कॅन्सरच्या म्हणा ट्रीमर्सच्या म्हणा हे ना तर ह्या सगळ्या ज्या और आपण जर व्हेजिटेबल्स किंवा फ्रुट्स शेल्फ लाईफ वाढवायचं असेल आपल्याला हे ना त्याचं लाईफ तिथे वाढवत असेल तर आपण तिथे रेडिएशन त्याला इरेडिएशन टेक्निक म्हणतो आपण राईट त्यामध्ये पण न्यूक्लिअर एनर्जीचा वापर करतो दॅट मीन्स की द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी आर व्हेरिड मल्टी डायमेन्शनल आणि जे प्रमोट करतो आपण अंडर एनपीटीएल तर नॉन प्रॉलिफरेशन डिसआमेंट अँड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी थर्ड तर दीज दीज एलिमेंट कन्स्टिट्यूट अ ग्रँड बाग एन हा जो वर्ड आहे दॅट इज ग्रँड बाग एन दॅट इज सरप्राइजिंग थिंग आपण ते बघणार आहोत बिटवीन द फाईव्ह न्यूक्लिअर वेपन स्टेट माइंड इज वर्ड बिटवीन द फाईव्ह फाईव्ह न्यूक्लिअर वेपन स्टेट्स अँड दी नॉन न्यूक्लिअर वेपन स्टेट्स तर जेव्हा आमचा फाईव्ह वर्ड येतो तर हा मोस्ट प्रोबॅबली हा जो फाईव्ह असतो हा यु एन एस सीचे फाईव्ह लोक असतात ओके तर ही ट्रिटी काय आहे लेट्स टॉक अबाउट इट तिथे प्रोव्हिजन कसे आहेत आणि या नाईन्टीन सिक्स्टी एट आणि केम इन टू फोर्स इन नाईन्टीन सेव्हन्टी नाव ह्याचे इम्प्लिकेशन काय आहेत द स्टेट्स विदाऊट न्यूक्लिअर वेपन्स विल नॉट अक्वायर दॅम ही एक छोटीशी प्रोव्हिजन ज्यांच्याकडे न्यूक्लिअर वेपन्स नाहीत त्यांनी आणखी त्यांनी घ्यायचे ना विल नॉट अक्वायर दॅम द स्टेट्स विथ न्यूक्लिअर वेपन्स विल परस्यू डिसआमेंट ज्यांच्याकडे न्यूक्लिअर वेपन्स आहेत त्यांनी डिसआर्मामेंट कडे मूव्ह व्हायचं आणि ऑल द स्टेट्स कॅन ऍक्सेस द न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजी फॉर पीसफुल पर्पज जसं आपण मगाशी बोललो द की प्रोव्हिजन त्यातली लुक ऍट दिस नाव सरप्राइज इंग फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रिटी डिफाईन्स द न्यूक्लिअर वेपन स्टेट्स त्याला आपण एन डब्ल्यू एस म्हणतो ऍज दोज दॅट हॅड मॅन्युफॅक्चर्ड अँड डिटोनेटेड अ न्यूक्लिअर एक्सप्लोजिव्ह डिव्हाइस प्रायर टू फर्स्ट ऑफ जानेवारी नाईन्टीन सिक्स्टी सेव्हन नाईन्टीन सिक्स्टी सेव्हनच्या आधी ज्या ज्या कंट्रीकडे न्यूक्लिअर वेपन होते मॅन्युफॅक्चर केले किंवा त्यांना डिटोनेट केले त्या कंट्रीजला म्हणतात न्यूक्लिअर वेपन स्टेट्स इथपर्यंत ठीक नंतर ऑल दी ऑदर स्टेट्स त्यांना आपण दुसऱ्या कंट्रीजला हे सोडून म्हणतो नॉन न्यूक्लिअर वेपन स्टेट्स द फाईव्ह न्यूक्लिअर वेपन स्टेट्स की रिकग्नाइज केले अंडर एनपीटी आर दिस चायना फ्रान्स रशिया युके अँड युएस अँड ऑल दीज आर दी फाईव्ह मेंबर्स ऑफ युनायटेड नेशन सेक्युरिटी काउन्सिल द पर्मनंट फाईव्ह मेंबर्स ओके the treaty does not affect the right of the states to parties to develop by the way hold on it here it is like that ki 1967 chadi janne jab me nuclear weapons manufacture kelte ki detonate kelte tanna apan nuclear weapon state manto ani tanna nuclear weapons he possess karnacha adhikar dilela under npt ke tancha kade te weapons rahatil fakt ek condition ke ani hal hal disarmament kade move hoyche दुसरा की ज्यांच्याकडे म्हणजे हे सगळ्या कंट्री सोडून पाच कंट्री सोडून बाकीच्या कुठल्याच कंट्रीला एक्सेप्ट दिस फाईव्ह कंट्रीज बाकीच्या थ्रू आउट दी ग्लोब कुठल्याच कंट्रीला एनपीटी ह्या ट्रिटीच्या अंडर न्यूक्लिअर वेपन्स पजेस किंवा अक्वायर किंवा मॅन्युफॅक्चर करण्याचा अधिकार नाही ओके ऍट द सेम टाइम द ट्रिटी डज नॉट अफेक्ट द राईट ऑफ द स्टेट्स पार्टीज टू डेव्हलप प्रोड्यूस अँड यूज न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर द पीसफुल पर्पज हे तर आहेच की पीसफुल पर्पजला वापरात मग यू विल बी सरप्राइज टू नो की इंडियाकडे कस काय पाकिस्तानकडे कसं आहे बाय द वे दिस इज अ ट्रिटी नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रिटी ज्या ज्या कंट्रीज ह्या ट्रिटी साईन किंवा रॅटिफाय करतील त्या कंट्रीज वर हे बायंडिंग ऑब्लिगेशन राहील युनायटेड नेशन्स कडनं की एनपीटी ज्यांनी साईन केली आहे त्यांना हे फॉलो करावं लागेल एनडब्ल्यू एस एन एनडब्ल्यू एस जे कुणाकडे असेल कुणाकडे नसेल हे सगळं काही फॉलो करावं लागेल अँड ऍज यू नो अबाउट इंडिया टॉक अबाउट इट बाय द वे द न्यूक्लिअर वेपन स्टेट्स आर नॉट टू ट्रान्सफर to any recipient whatsoever nuclear weapons and not to assist encourage indians any nnws to mine by the way je nws ahet nuclear weapons states any kutlahi nnws kade tanna deyche nahi weapons tanna motivate karayche nahi ki you uh, manufacture such weapons at the same time nuclear weapon uh, the non nuclear weapon states are not to receive the nuclear weapons from any transferer right or manufacturer ko sata manufacture karayche nahi kiwa acquire nahi karayche and uh, जे एन एन डब्ल्यू एस जे नॉन न्यूक्लिअर वेपन स्टेट्स आहेत त्यांना आय ए ई एच सेफगार्ड ऐकावं लागतील जर इफ दे आर युझिंग दी न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर दी पीसफुल पर्पजेस 
and uh, earlier in the last few sessions we had talked about the institute of iaea that is called as international atomic energy agency which is the united nations specialized agency in that regard which regulates the use of the nuclear energy for peaceful purposes जे की रेग्युलेट करत आणि हे आपण कुठे बघितलं होतं इफ यू कॅन रिकॉल आपण तो इराण न्यूक्लिअर डीलच्या वेळेस बघितलं होतं आहे ना आय ए ए काय आहे दॅट इज आय ए ए सेफ गार्ड फॉलो करावं लागतील ना इंडिया आहेच पण बाकीच्या अशा कुठल्या कंट्री आहेत की जिथे जिथे न्यूक्लिअर वेपन्स आहेत आणि ते अँड नंबर्स किंवा क्वांटिटी मध्ये बघा सगळ्यात मोठा कंट्री और दी लार्जेस्ट पदेसर ऑफ न्यूक्लिअर वेपन्स इज रशिया ज्याच्याकडे अराउंड सिक्स 255 such warheads किंवा न्यूक्लिअर वेपन्स आहेत नंतर एक युएस आहे दोन नंबरला त्याच्याकडे साडेपाच हजारच्या आसपास आहेत नंतर चायना आहे अराउंड थ्री फिफ्टी आहे ना देन वी हॅव फ्रान्स युके पाकिस्तान आणि मग इंडिया इंडिया पेक्षा जास्त पाकिस्तान कडे ऑफिशियली न्यूक्लिअर वेपन्स आहेत वन सिक्स्टी फाईव्ह वी हॅव वन फिफ्टी सिक्स देन इस्रायल अँड नॉर्थ कोरिया ह्या कंट्रीज कडे सध्या न्यूक्लिअर वेपन्स आहेत नॉर्थ कोरिया इस्रायल इंडिया पाकिस्तान युके आहे बाकीचे पास तुम्हाला माहिती आहेत ओके जो की सिप्रीचा रिपोर्ट आहे सिप्री वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग दी यू कॅन से डिफेन्स सच डिफेन्स रिलेटेड डाटा इशूज अबाउट दी एनपीटी फर्स्ट ऑफ ऑल जो इशू आहे सगळ्यात इम्पॉर्टंट इशू जर आपण मगाश आपण ज्या मगाशी त्या टॉपिकवर ज्या खूप पाहिलं तर आपण इराण डील बद्दल बोललो ना इराण न्यूक्लिअर डील बद्दल आपण त्यांचे आर्ग्युमेंट त्यावेळेस एक एक यु कॅन से त्यावेळेस डिस्कस केलं जात की दॅट एनपीटी ट्रिटी इज व्हेरी डिस्क्रिमिनेटरी इन दॅट सेन्स इफ यू कॅन लुक ॲट दी प्रोव्हिजन्स ऑफ द एनपीटी ट्रिटी की देर इज अ इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन इरॅशनल डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट्स म्हणजे वन ग्रुप विल पजेस द न्यूक्लिअर वेपन्स त्याला आपण म्हणू न्यूक्लिअर वेपन स्टेट्स अनादर ग्रुप ऑर द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर Uh, not under the right to possess the nuclear weapons that is very discriminatory though the complete goal should be towards disarmament but that does not mean ki few countries are able to or have the right to possess the uh, nuclear weapons and that is the very important uh, failure or the controversy regarding the npt ki the distinction is illogical nws and nnws je ki apan iran cha vespan face kar right then काही तीन इम्पॉर्टंट प्रोव्हिजन्स और रिझन्स मी तुमच्यासमोर आणतोय की वाय इट इज कॉल्ड ऍज अ कॉन्ट्रोवर्शियल और इश्यू बेस्ट यू कॅन से द ट्रिटी तर पहिला की द फेल्युअर ऑफ द डिसमेंट प्रोसेस आपण हे बघतोय की डिसमेंट तर सोडा पण प्रॉलिफरेशन होत चाललंय अजून आणि जर ज्या मोमेंटला आपण हा डिस्कस करतोय और द मोमेंट आय एम रेकॉर्डिंग धिस यू कॅन से करंट ऑफ सेशन वी आर फेसिंग द न्यूक्लिअर Uh, you can say war threats from Russia regarding Ukraine, right? And Ukraine, Russia has several, 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 ला डिसाम केलं सोडून दिलं त्यांनी डिपदस्त केलं डिसामेंट केली न्यूक्लिअर वेपन्सची आणि नाव यू कॅन सी की वॉट द कंट्री इज फेसिंग द थ्रेट इट इज इट इज फेसिंग फ्रॉम अ न्यूक्लिअर कंट्री जर इथे युक्रेन जर न्यूक्लिअर स्टेट असला असता तर रशियाला पण एक डेटरंट और रशियाच्या अगेन्स्ट टू डेटरन्स म्हणून उभं राहिलं असतं म्हणजे आपण डिसामेंट कडे न जाता आता आपण पुन्हा री आर्मेंट कडे जाऊ असं भीती वाटतीय आता इथून पुढे कुठलेही वीक कंट्री हा स्वत एक न्यूक्लिअर वेपन डेव्हलप करण्याचा प्लॅन करू शकतात बिकॉज न्यूक्लिअर वेपन ऍक्ट एज अ डेटरंट अ डेटरन्स अगेन्स्ट दी इन्व्हेजन ऑफ दी पॉवरफुल कंट्रीज ओके ही भीती आहे ऍज दिज फाईव्ह कंट्रीज ऑफ युनायटेड नेशन सेक्युरिटी काउन्सिल आर नॉट ऍक्टिंग इन व्हेरी मच रिस्पॉन्सिबल मॅनर राईट द फेल्युअर ऑफ डिसमेंट प्रोसेस सेकंड इज अबाउट द सिस्टम ऑफ न्यूक्लिअर हॅव अँड न्यूक्लिअर हॅव नॉट दॅट इज इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेटरी आहे ना इरॅशनल प्रोसेस की जिथे ह्या पाच कंट्रीजला जास्त पॉवरफुल आणि हेजेमॉन लाईक सिच्युएशन आपण क्रिएट केलेल्या आहेत की ज्यांना बाकीच्या कंट्रीज आर फिलिंग इनसेक्युअर थ्रेट एंड थर्डली एन एन डब्ल्यू एस एन डब्ल्यू सॉरी एन एन डब्ल्यू एस अल्सो फील दॅट दी रेस्ट्रिक्शन ऑन पीसफुल न्यूक्लिअर एक्सप्लोजिव्ह पी एन ई टेक्नॉलॉजी आर वन सायडेड वन सायडेड इन द सेन्स दॅट की जिथे आय ए ई ए चे रेस्ट्रिक्शन आहेत त्यावर सेफगार्ड्स आहेत 
आणि दिस पॉवरफुल फाईव्ह कंट्रीज दे डॉमिनेट द इन्स्टिट्यूट ऑफ आय ए ई ए आणि जे आय ए ई ए सेफ गार्ड आर यू कॅन से आर युज वाय द पीसफुल यूज ऑफ न्युक्लिअर टेक्नॉलॉजी इथे भीती वाचते की मे बी ह्या पाच कंट्रीजचा इन्फ्लुएन्स पुन्हा पीसफुल यूज वर पण असेल म्हणून ओव्हरऑल ही एनपीटी ही जी आहे ती थोडीशी कॉन्ट्रोवर्सियल बनते डिस्क्रिमिनेटरी बनते आणि ज्यावर इंडियाचा एक खूप स्ट्रॉंग स्टँड आहे आय होप यू नो दॅट स्टँड की इंडियाचं ह्या एनपीटी वर काय स्टँड आहे की इंडियाचा रोल काय किंवा इंडियाचं काय ओपिनियन आहे अबाउट एनपीटी फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज वन ऑफ दी ओनली फाईव्ह कंट्रीज की ज्यांनी एनपीटी साईन नाही केली पूर्ण जगानं साईन केलेलं आहे एनपीटी पण अशा फक्त पाच कंट्रीज की ज्यांनी एनपीटीला साईन नाही केलं किंवा विड्रॉ केलेलं आहे म्हणजे ह्या पाच कंट्रीज म्हणजे पूर्ण जगभरात अशा फक्त पाच कंट्री त्यातली एक इंडिया आहे की ज्यांना एनपीटी साईन नाही केली रॅटिफाय नाही केली किंवा आयदर विड्रॉ केले त्यापैकी आहेत पाकिस्तान इस्रायल नॉर्थ कोरिया साऊथ सुदान अँड इंडिया आय विल रिपीट यू अगेन अगेन पाकिस्तान इस्रायल नॉर्थ कोरिया साऊथ सुदान अँड इंडिया आर सच फाईव्ह कंट्रीज की ज्याचा एनपीटीशी त्यांचा संबंध नाही दे हॅव इंडिपेंडंट फॉरेन पॉलिसी दे हॅव इंडिपेंडंट आर्मामेंट पॉलिसी अँड सेक्युरिटी पॉलिसी इन दॅट केस इंडिया ओपन्स दॅट इंडिया ऑलवेज कन्सिडर द एनपीटी एज अ डिस्क्रिमिनेटरी अँड हॅड रिफ्यूज टू साईन इट इंडियाला नेहमी हे वाटलेलं आहे की धिस पॉलिसी धिस प्रिटी इज व्हेरी मच डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर अँड दॅट सो इंडियानं ही साईन नाही केलेली आहे आणि सायन तर सोडा बट वी अगेन कंडक्टेड कपल ऑफ न्यूक्लिअर टेस्ट पोखरण वन टू स्मायलिंग बुद्ध अँड ऑल राईट तर दॅट वॉज रिगार्डिंग दी व्हेरी स्ट्रँग स्ट्रॉंग व्हेरी स्ट्रॉंग पोझिशन व्हेरी स्ट्रॉंग स्टँड अगेन्स्ट द एनपीटी म्हणा बिकॉज वी बिलीव्ह दॅट दी द मॅटर ऑफ सेक्युरिटी द मॅटर ऑफ सॉवरनिटी द मॅटर ऑफ टेरिटरियल इंटिग्रिटी इट व्हेरी व्हेरी मच सोवेरन मॅटर and the countries like india believe that we must have an independent foreign policy independent security policy independent armament policy and we have complete right for our own safeguard we have complete right uh, to defend our own territory and that's how we have not signed the npt and we possess officially the nuclear warheads and and in addition to that we have declared our own uh, nuclear policy tela apan manu ki no first use policy I would like to introduce you with that again in some sessions, but you will have to do some additional information to me research. What is India's nuclear policy? Ka hai. India's nuclear policy. Go through it. You will have to tell how responsibly we are behaving in that matter, a nuclear matter. And you will have no first use policy to declare that if you don't have to deal with nuclear weapons, then you will have to deal with nuclear weapons. And when we were involved in the war, we were involved in India as India. we want to use the nuclear weapons for the first time jar kuni amchor nuclear attack kela then we are going to use that for sure okay second india has opposed the international treaties aimed at the non proliferation since they were selectively applicable hai na ki paanch country kade nuclear weapon astil baki chan kade nastil it is selective application to the non nuclear weapon powers and legitimize the monopoly monopoly of the five nuclear weapon powers the india one to ki this distinction is discriminatory nuclear have nuclear have nots we don't believe on it we have the complete right over our own security policy okay now in that regard i would like to introduce you with one of the questions regarding the npt uh, yeah of course this is not from upsc but uh, one mcq for your homework uh, the with reference to the treaty on the non proliferation of nuclear weapons consider the following statements four statements teen dil dilat ki ante apne kutla right hai ye tumhala choice karaye se बाकीच मी दॅट इज लिहिलं नाही की विच ऑफ दी फॉलोइंग इज राईट अँड ऑल जस्ट कन्सिडर दी थ्री स्टेटमेंट इट इज अन इंटरनॅशनल ट्रेटी हुज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिव्हेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लिअर वेपन्स अँड वेपन्स टेक्नॉलॉजी फाईन सेकंड इट रिप्रेझेंट दी ओनली बायडिंग कमिटमेंट इन द मल्टीलॅटरल ट्रेटी बाय द वे दिस इज ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू मला तुम्हाला ह्याच्यावर फोकस करायचं की यू जस्ट फाईंड आउट इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स त्यातून तुम्हाला एक ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे it is regarding the nature the binding nature of treaty whether it is binding or not just look into it it defines the nuclear weapon states there are, i hope you will go through the uh, this question as a homework and tumhala like additional information may help you then this was about npt and uh, uh, how prelims at the highest but main still upon far important area npt and uh, we must be thoro with india stand on the npt and what the others and by the way just to recall you we are the one of those five countries uh, which have no relation with npt okay
Now, let's go to the next news. This is regarding DSIBs, that is domestically, domestic systematically important banks. By the way, we will first of all read the news. That new, the news is regarding RBI. RBI has released the first list of DSIBs in 2022. It has released the first list of DSIBs. There are many of you, I hope ki you are aware about the domestic systematically important banks. This is a concept, RBI is a concept. In simple terms, I will tell you that DSIB, domestic systematically important banks, a category of banks. मजे आपन है लिस्ट में देख कई बैंक्स ला ठेव तो त्या बैंक्स ला ठेवले नंतर आपन क्या करतो कि वी यू कैन से वी कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पोर्टेंस कि इफ वी फाइंड आउट दिस बैंक्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव आशा � and that because of that large size, it has uh, or they have much more economic implications on the economy, economic stability. And in Manun, we categorize them as domestically or domestic important or systematically important banks. Okay. It has identified, it means the RBI. RBI has identified the state owned lender that is the state bank of India. Uh, then HDFC and ICICI, these three banks as domestic systematically important banks. So, what do we Recently, in January month, RBI published a list, publish ke liye, revised list, published that which banks will be called as domestic systematically important. If you can look into the details of the words, systematically important, that means they are very important for the functioning, proper functioning of the economic system, financial systems and these three banks are SBI, then HDFC and ICICI. Okay. Now, uh, the uh, systematically important banks which are perceived as the banks which are too big to fail. This is one of the important keywords related to domestic systematically important banks. They are too big to fail. What is it? It is that the size of the size is that it is not possible to fail. And if you fail, there are economic implications for dangerous asnara ecosystem or economic ecosystems. Manun, here are banks that the size is very huge. Then, first of all, government can safeguard the government. And if economic distress is the government will help these domestic systematically important banks first. That's the provision. Current, then the consumer base, then the size, then the uh, interconnectedness with the economic system is too big. The Nasi Manta, the too big to fail. UPC might ask the keyword itself, ki the too big to fail concept, he upon Kasha Badal Vapor to economy. Madhe. Then the answer will be domestic systematically important banks, which we have three such banks HDFC, ICICI, and SBI, of course, right? What are domestic systematically important banks? We'll read the statement first. The system of DSIB was adopted in the aftermath of the 2008 financial crisis. Another to me, ha keyword bagitla, what I'm talking into, uh, you know, quote unquote, in the too big to fill has a concept, eh, happened to 2008 economic financial crisis, when Lehman Brothers collapsed. And that was earlier considered as the too big to fill. Right? He Lehman Brothers collapsed, it, uh, Again, led to a verbal effect. कि तेरा अपन मनु की तो आशा प्रकरण सगा इकोनॉमी ला धूर मुड़ा ला कि लेकिन सुबह सब में बुड़ा ले। मंजे एक तरह तब बुड़त नहीं था नहीं बुड़ लाया तब सर एको इकोसिस्टम खराब होना गया। And 2008 से इकोनॉमिक क्राइसिस इट इम्पैक्टेड डी कंप्लीट ग्लोब। मनु ना हाँ टू बिग टू फेल हाँ जो कंसेप्ट है वी � financial crisis moment, where the collapse of many systematically important banks across the various regions further filled with financial downturn. I have to say that the crisis is first of all, the banks that we have too big to fail, so the size of the size is very big, the banks are safeguard, protect, cushioning. If you have to fail, it is an additional cause. If you have to fail, then you have to fail, खूब डेंजरस इंपैक्ट कंप्लीट इकोसिस्टम को तो डोमेस्टिक नहीं 
इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वो पड़ू सकते कैटेगरी बनते आरबीआई की डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टंट बैंक ओके द डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टंट बैंक आर इम्पोर्टंट फॉर दी कंट्रीज इकोनॉमी और जेव अपन टू थाउजेंड एट या क्राइसिस मन शिकलो दो हजार अक्रे टू थाउजेंड इलेवन का अपन फर्स्ट टाइम डिक्लेयर के बैंक ओके कैटेगरी है डी एस आई बीज वॉज फर्स्ट मैं डिक्लेयर इन टू थाउजेंड इलेवन इट इन द इवेंट्स ऑफ डिस्प्रेस द गवर्नमेंट सपोर्ट सच बैंक एंड इफ सच बैंक फेल्स इट वुड लीड टू डिस्टरप्शन ऑफ द कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमी RBI finalizes such banks after considering the factors like its size, its complexities, lack of substitutability, and interconnectedness. These four factors are more important. Uh, I hope you, have, you will focus on these points. The kaya factors it kaya kaya criteria. RBI finalizes such banks after considering the factors like its size, its complexity, its substitutability, at the same time interconnectedness. The four factors are considered for. RBI declares such banks at DSIB. Okay, now due to their economic and national importance, the the banks need to maintain higher share of the risk weighted assets as tier one equity. Tell upon one of capital adequacy ratio and all. If there have countries are prone to more threat or uh, uh, not threat, when there ha, if there may be a disturbance, halal ter, poor na ecosystem na kharab, gadbar kuro shakta, and that's how. एक एडिशनल कंडीशन जो एसेट जो फिक्स रेशो है तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो टीयर वन इक्विटी मन तो अपन तो थोड़ा सा इम्प्रूव सर बाकी जो बैंक पेक्षा जास्त तुम्हारे तो एडिक्वेट एडिक्वेसी राइट मन तो रिस्क बटेड एसेट्स जी एसेट्स है एसबीआई सीन्स इट्स इट इज प्लेस्ड इन द बकेट थ्री ऑफ डी एस एस बाय द वे इतने पांच प्रकार के बकेट आता डीएसआईबी मे एवं टेक्निकल जाए अपने गरज नहीं पन डीएसआईबी ऐसी पांच डिफरंट डिफरंट बकेट है कैटेगरीज तीन नंबर बकेट मे एसबीआई है ओके एसबीआई इट इज प्लस्ट इन द बकेट थ्री ऑफ दी डीएसआईबी हेज टू मेन्टेन दी एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर वन आखिर टेक्निकल एक्टिव डोट वरी एडिशनल इक्विटी आवश्यक At the 0.6 percent of the risk weighted assets, तर है जब 60 टके तन्ना ही ही maintain करो तो tier one, okay? तर है जब तक क्या होता है कि DSI bees तेरे आपने कल अलग concept का है. DSI में मुझे पांच buckets हैं. पांच buckets मतलब यहाँ तेंचा चा चार criteria वरना मुझे interconnectedness, complexity, size, volume and all. है जब वरना तन्ना कुछ लगे एक बकेट में ढोल जाए. अन्य तो प्रत्येक bucket चा conditions वगैरह वगैरह आते हैं. कि किती कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेन्टेन कराए तसा एसबीआई का तीसरा कैटेगरी मे यो तिला साठ टक्के एडिशनल रिसोर्स मेन्टेन करा लगते वाय डू वी नीड दैट कैटेगरी सच ओके शुड सच बैंक फेल देट वुड बी सिग्निफिकंट डिस्टरप्शन टू द इसेन्शियल सर्विसेस दे प्रोवाइड टू द बैंकिंग सीस्टम एंड ओवरऑल इकोनॉमी एंड दैट्स हाउ देर से देर क्वेश्चनिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टंट Uh, the too big to fail tag also indicates that in case of distress, the government is expected to support these banks. Due to this perception, these banks enjoy certain advantages in funding also. मंजे domestic systematically important banks ही जी category है कि वहाँ too big to fail ही category of that banks है तन्ना government करना support तो ही मिलतो in case of distress. At the same time, कहीं फायदे पन आस्तक तो regarding funding and all. It also means that these banks have the different set of policy measures regarding the systematic risk and the moral hazard issues. Okay, then the government, government have bank and budget policy, my economic policy, but also separately, in the certain a very policy point, but that how we are going to treat these domestic systematically important banks. Okay, now how the DSIBs are determined? The supplementary might be that four categories. Upon budget, la. Please recall those categories. Okay, since fifteen, the RBI has been releasing the list of all DSIBs. But upon policy only eleven number. In order to be listed as DSIB, a bank needs to have assets that exceed two percent. Mind this word, exceed two percent of the national GDP. The banks are then further classified at the level of their importance across the five buckets. जीडीपी या दोन पर्सेंट जास्त एसेट आना आवश्यक है एट द सेम टाइम जीडीपी इन वॉल्यूम साइज राइट टू पर्सेंट जास्त तो यू कैन से एसेट्स आवश्यक है एट द सेम टाइम हा इम्पॉर्टन्स वरना कुछ बकेट मेता डिटर्माइन किया पांच पैकी एक कुछ बकेट आए 
की डिपेंडिंग ऑन दर इम्पॉर्टन्स एंड फोर कैटेगरीज एक बकेट अलॉकेट हो बकेट या नंबर वरन सेफ गार्ड पॉलिसी विल वैरी सो दिस वॉज अबाउट आई थिंक द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टंट बैंक आई होप यू ओके विथ दिस टेक्निक और ओके विथ दिस थिरी ऑफ दिस डीएसआईबीज ओके तर ही कन्सेप्ट तुम्हाला सिंपल माहिती असणं आवश्यक आहे की व्हॉट इज दॅट काही थेरोटिकल आस्पेक्ट म्हणजे समजून घ्यावं लागेल तुम्हाला कारण क्वेश्चन हा त्याच्यावर ऑब्जेक्टिव्ह नाही पडणार थोडा सब्जेक्टिव्हिटीकडे जाईल म्हणजे की टू बिग टू फेल ह्या टॉपिकवर ते थोडस आणखी डीपली फोकस करतील म्हणजे ते विचारतील की गव्हर्नमेंट हेल्प करतं का त्या कधी पडतच नाहीत आणि जर पडतात तर त्याने काय होतं तर थोडी ह्याच्यावर तुमची कन्सेप्टल क्लॅरिटी असणं आवश्यक आहे आणि याचं बॅकग्राऊंड इन टू थाउजंड एट इज इकॉनॉमिक फायनान्शियल क्रायसिस ऑफ दि ग्लोबल लेवल आणि ह्या फायनान्शियल क्रायसिस मधन दि ग्लोबल इन्स्टिट्यूट लर्न अ लॉट त्यातली जी बेसल कम्युनिटी आहे ना की जट रेग्युलेट दि कम्प्लीट फायनान्शियल इकोसिस्टम्स अँड दि सेंट्रल बँक ऑफ दि ऑल दि कंट्रीज त्या बेसल कम्युनिटीनं ती कॅटेगरी तयार केलेली ओके की प्रत्येक कंट्रीच्या सेंट्रल बँकनं अशा डोमेस्टिकली सिस्टमॅटिक इम्पॉर्टंट बँक्सला रिकॉग्नाइज करणं आवश्यक आहे अशा प्रकारची सिस्टम ही बेसल कम्युनिटीने रिकमेंड केली होती ओके तर ही इन्फॉर्मेशन होती रिगार्डिंग दि यु कॅन से DSIBs. Now let's move to the next topic. The next news is from uh, one of the important geographical location uh, that is regarding Horn of Africa. But the news was regarding uh, China. China is set to name its envoy, which is ambassador, to the Horn of Africa. Uh, yes, of course, the Horn of Africa. You know the location is somewhat here, African continent, the Tokala, which is Arabian Peninsula, which is Khadi. The news was important from the perspective of international relations and its uh, strategic importance of that location for India because it is one of the important choke point it's located kala kala apan mhanto bab el mandap right bab el mandap ha check choke point ha the located and that choke point connects the indian ocean with the mediterranean sea and that's how do the atlantic ocean किंवा युरोप सोबत कनेक्ट करतो आणि ह्या कंट्रीज किंवा ह्या कंट्रीज आपल्या इंडियन इंटरेस्ट साठी फार इम्पॉर्टंट आहेत जर तुम्ही आफ्रिका ह्या कॉन्टिनेंटचा प्रॉपरली मॅप जर लोकेट करू शकता किंवा हे कुठे हे तुम्हाला कळालं असेल तर गल्फ ऑफ आदेन अँड बॅबल मंदाब हा इंडियन टेरिटरी किंवा इंडियन नॅशनल इंटरेस्ट साठी फार इम्पॉर्टंट आहे आणि ह्या कंट्रीज वर आता चायना त्यांचा एनवॉय पाठवतोय अँबॅसिडर पाठवतोय बट तो जो डिस्कशन आहे अबाउट दॅट इश्यू की वॉट विल हॅव Uh, the we can say what implications it might have on the indian interests on indian uh, uh, maritime policy and all of that goes to the gs2 part international relations but here we are discuss uh, to only prelims perspective that's how we need to know about the geographical location of horn of africa the horn of africa is a uh, one group of countries okay it is a generic term horn of africa ke ek char countries cha group hai त्या कंट्रीजच्या ग्रुपला आपण हॉर्न ऑफ आफ्रिका म्हणतो बिकॉज ऑफ देअर जिओग्राफिकल लोकेशन ऑफ कोर्स पण इट नॉट ओनली सिग्निफाईज अ जिओग्राफिकल लोकेशन बट ऑल्सो द नेम्स अँड द ग्रुप ऑफ द कंट्री स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टंट आहेत ते स्ट्रॅटेजिकली एरेट्रिया जिबोती तिसरा आहे सोमालिया आणि एथिओपिया परत बघतो एरेट्रिया जिबोती सोमालिया अँड एथिओपिया दिस फोर कंट्रीज कन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ दोज कंट्रीज विच इज कॉल्ड ॲज Horn of Africa. Jensa, strategic importance is too much uh, because they are located at the choke point of Babel Mandab. At the same time, they are located to uh, the Red Sea, which connects to uh, Mediterranean Sea through the Suez Canal and the Indian Ocean. And China has a policy, I think last kind of few sessions we discussed, the string of pearls policy. And the string of pearls policy is an extension of the now this news, right? but that goes to ir the horn of africa is the most extension of the african land and it includes the four countries okay horn of horn of africa uh, that uh, i think it was about the news completely the prelims at the has perspective of the geographical ek additional tumhala homework dayche mala ki he apan geographical location baghitla pan it is geography shikna pan important hai jase geography manje ethiopian highlands la locate karna है ना नंतर ही जी ग्रेट रिफ्ट व्हॅली हा जिओग्राफिकल कन्सेप्ट काय म्हणजे जर तुम्ही सरप्राइजिंगली तुम्हाला इफ यू कॅन लोकेट बाय द वे मादा गास्कर मादा गास्कर हा आफ्रिकन कॉन्टिनेंट पासून तुटलेला भाग 
आणि अर्लियर इट युज टू बी द पार्ट ऑफ दी आफ्रिकन कॉन्टिनेंट तर आफ्रिकन कॉन्टिनेंट पासून मादागास्कर ही कंट्री तुटली ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम आणि ही का तुटली आहे कारण आफ्रिकेच्या सेंटर मधन एक ग्रेट रिफ्ट व्हॅली जाते ज्या ग्रेट रिफ्ट व्हॅलीवर लेक व्हिक्टोरिया पासनं लेक यू कॅन से तितिकामा पासनं है ना अबाया पासनं हे सगळ्या रिजन्स लाय करतात आणि असं प्रडिक्शन आहे फ्युचर मध्ये की हा पण पार्ट आफ्रिकेपासून तुटणार आहे पुढच्या काही वर्षांमध्ये कारण ती रिफ्ट आहे तिथे तिथे ते एक दरी आहे मोठी की जी दरी आता वाढत चालली आहे तर जेव्हा ही रिफ्ट अशी फाकत जाईल तेव्हा हा पार्ट पण बाहेर पडत जाणार आहे हे तिथे जिओग्राफी आहे तर जस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आहे यू गो टू दी इंटरनेट अँड मेनी अदर थिंग्स की तुम्हाला इथे कळेल की ही ग्रेट रिफ्ट व्हॅलीचा सिग्निफिकन्स काय ऍट द सेम टाइम लोकेट दी इथिओपियन हायलँड्स आणि हे त्याचं जिओग्राफिकल इम्पॉर्टन्स काय तिथे कुठल्या प्रकारचे क्रॉप्स आहेत कॉफीचा उगम कुठून आहे है ना हे सगळं काही तुम्हाला इथिओपियन हायलँड्स वरनं मिळेल ऍट द सेम टाइम इथिओपियन हायलँड्स वरनं एक इम्पॉर्टंट रिव्हर बाहेर पडतो तर ती इम्पॉर्टंट रिव्हर कुठली हे पण तुम्हाला लोकेट करायला आय वुड लाईक टू यू कॅन से आस्क्यू की तुम्हाला ते लोकेट करणं आवश्यक आहे की इथिओपियन हायलँड्स वरनं कुठली एक इम्पॉर्टंट रिव्हर बाहेर पडते की जी पुढे जाऊन मेडिटर्मिन किंवा रेड सी मध्ये जाऊन मिळतो तर जस्ट लोकेट द जिओग्राफी ऑफ धिस रिजन आपण फक्त जिओग्राफिकल लोकेशन बघितलं ओके त्यातले दोन इम्पॉर्टंट नाव आहेत द ग्रेट रिफ्ट व्हॅली अँड इथिओपियन हायलँड्स ह्याला कम्प्लिटली रिसर्च करा तिसरा एक इम्पॉर्टंट लोकेशन तुम्हाला सांगायचं आहे मला दॅट इज दी स्ट्रेट तो एक इम्पॉर्टंट स्ट्रेट आहे दॅट इज बॅबल मँडर तर ह्याला पण एक लोकेट करा प्रॉपरली बॅबल मँडर तर तीन इम्पॉर्टंट लोकेशन आपल्याला झाले की वन टू अँड बॅबल मँडर ओके नाव लेट्स मू टू द नेक्स्ट न्यूज दॅट न्यूज इज रिगार्डिंग दी ड्रॅगन एक्झरसाइज सी ड्रॅगन एक्झरसाइज तर इंडिया इज अमॉंग दी सिक्स इंडो पॅसिफिक नेशन्स पार्टिसिपेटिंग द सी ड्रॅगन एक्झरसाइज अ मल्टीलॅटरल अँटी सबमरीन वॉरफेअर एक्झरसाइज आणखी त्यामध्ये कीवर्ड आहे दॅट कीवर्ड इज रिगार्डिंग दी अँटी सबमरीन दिस इज अन अँटी सबमरीन एक्झरसाइज वॉरफेअर एक्झरसाइज इन द पॅसिफिक ओशन ही पॅसिफिक मध्ये सुरू आहे आणि इंडिया हा त्याचा पार्ट आहे इंडिया पण ह्या एक्झरसाइज मध्ये पार्टिसिपेट करतोय वन ऑफ द सिक्स सहा पैकी एक इंडो पॅसिफिक नेशन्सचा हा एक्झरसाइज सुरू आहे सी ड्रॅगन म्हणतो आपण त्याला आणि अँटी सबमरीन पॅसिफिक ओशन असे त्यातले तीन चार पॉईंट ऑब्जेक्टिव्ह आहेत प्रॉब्लेम साठी ओके नाव दि पार्टिसिपंट आर युएस इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॅनडा जपान साऊथ कोरिया प्रॉपरली बघाल तर त्यात चार क्वाड कंट्रीज आहेत ऑलरेडी आणि ऍज इट इज क्वाड कॉम्बिनेशन क्वाड कंट्रीज एक ग्रुप आहे क्वाड म्हणजे चार कंट्रीज एक ग्रुप बनतो युएस इंडिया ऑस्ट्रेलिया जपान हे चार कंट्री म्हणून क्वाड कंट्री बनतात आणि दे हॅव द स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स आणि एस्पेशली दे आर परसिव ऍज दी अँटी चायना ग्रुप इन दॅट इंडो पॅसिफिक रिजन आणि हा सी ड्रॅगन आहे ना ड्रॅगन अँड ऑल ह्याच्यावरनं पण लिंक लागते आपल्याला की ही अँटी ड्रॅगन सुरू आहे काहीतरी एक्झरसाइज तर ह्या चार आणि ह्या प्लस दोन म्हणजे कॅनडा अँड साऊथ कोरिया ते सबमरीनच्या अगेन्स्ट एक एक्झरसाइज करतायत प्रॅक्टिस करतायत तर द की वर्ड यू शुड नॉट फॉरगेट इज द अँटी सबमरीन एक्झरसाइज ओके नाव दॅट वॉज अबाउट दी सी ड्रॅगन हे डिटेल्स मध्ये जाऊ सी ड्रॅगन इज अ यु एस म्हणजे युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेड मल्टी नॅशनल एक्झरसाइज डिझाइन टू प्रॅक्टिस अँड डिस्कस द अँटी सबमरीन वॉरफेअर टॅक्टिक्स टू ऑपरेट टुगेदर इन द रेस्पॉन्स टू द ट्रॅडिशनल नॉन ट्रॅडिशनल मेरिटाईम सेक्युरिटी चॅलेंजेस इन द इंडो पॅसिफिक अँड ऍज यू नो द रिजन कॉल्ड एज इंडो पॅसिफिक इज गेनिंग मच मोर वॉल्यूम इम्पॉर्टन्स ड्यू टू रायझिंग यू कॅन से इम्पॅरलिस्टिक एक्सपान्शनिस्ट आयडियाज ऑफ चायना चायना ज्या प्रकारे एक्सपांड होत आहे ज्या प्रकारे ते एक्सपान्शनिझम कडे जात आहे तर आणि यू हॅव हर्ड अबाउट द साऊथ चायना सी इशू राईट तुम्हाला कळत आहे की ते हाऊ इट इज पोझिंग थ्रेट टू मेनी कंट्रीज सोवर्निटी टेरिटरी इंटिग्रिटी ह्या सगळ्या कंट्रीजला आता एकत्र येण्याची गरज आहे की जे चायनाचा एक्सपान्शनिझमच्या अगेन्स्ट राईट त्याच्या अगेन्स्ट आणि ही एक एक्झरसाइज आहे त्यात इंडिया पण ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करतोय तर स्ट्रॅटेजिकली पण ही एक एक्झरसाइज जी एस वी ड्रॅगन इज मच मोर इम्पॉर्टंट आणि वी होप की बाकीच्या नॉर्मल एक्झरसाइजेस पेक्षा युपीएससी ह्यावर फोकस करू शकतो कारण याचं स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स जास्त आहे बाकीच्या एक्झरसाइज पेक्षा सी ड्रॅगन एक्झरसाइज ओके नाव वन मोर इम्पॉर्टंट न्यूज रिगार्डिंग द बजेट सेशन द बजेट सेशन ऑफ द पार्लमेंट हॅज बिगन अँड इट इज शेड्युल्ड टू कन्क्लूड ऑन एट्थ ऑफ एप्रिल ऑफ टू थाउजंड एट ओके नाव ऍज द बजेट सेशन हॅज बीन यू कॅन से इन द प्रोसेस 
अपन हेल्प डिस्कस करना आवश्यक है कि बजेट सेशन आस्तक का है एक नॉर्मल बजेटिंग की प्रोसेस आस्तक का है कैसे प्रकार अपन बजेट है ना कि क्या क्यों कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन्स आए ये जी प्रोसेस कैसे फर्स्ट ऑफ़ ऑल रामनाथ कोविंद द नरेबल प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया विल एड्रेस बोथ द हाउसेस इन द सेंट्रल हॉल फर्स्ट ऑफ़ ऑल अच्छी जी न्यूज़ होती देन आता क्या है तो जब हमारे एड्रेस होते प्रेसिडेंशियल एड्रेस बजट सेशन सा तो कुछ इम्पोर्टेंट एड्रेस आते हैं ऐसे नंतर क्या क्या होता है अपन बगु व्हेन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इस ओवर द इकोनॉमिक सर्वे विल बी पुट फोर्थ इन द पार्लियामेंट ऑन जनवरी थर्टी फर्स्ट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ ट्वेंटी and as you know ki uh, since 2017 we have changed we have changed the date of presentation of budget to february 1 at 11 am adhi je evening pass as sir right that was a british uh, practice ki jevha uh, british era madhe jevha tancha parliament madhe budget india cha adhi publish hoycha india cha budget british parliament madhe adhi publish hoycha kiwa present hoycha मग नंतर इंडिया मध्य प्रेजेंट वह पांच ऐसी टाइमिंग जो होता है इवनिंग पांच वजता जो बजेट पब्लिश कर प्रैक्टिस तो अपन ती पा बदल अक्राजता के मग ती डेट बदल जी फेब्रुवरी फर्स्ट राइट देर विल बी नो जीरो आर एंड क्वेश्चन आर इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट टू डेज ऑफ द बजेट सेशन एक सीम्पल प्रोविजन है कारण बजेट सेशन सुरू प्रेसिडेंट ने एड्रेस दिला इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेशन ऑफ बजेट एंड डिस्कशन नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजेट ऑन लेट्स से फेब्रुवरी टू टू इलेवन जे कहीं दिवस आठ दह दिवस फोर्टी आवर्स ऑफ नॉर्मल टाइम विल बी एवेलेबल फॉर वेरियस बिजनेसेस सच एज क्वेश्चन कि प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस कि डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स जनरल डिस्कशन ऑन बजेट तो हे बाकी से का ही गोष्टी संपना दोन फेब्रुवरी पास अक फेब्रुवरी पर्यत वे कि हा चीस ता मधे तुम्हारा बाकी से जे नॉट सो इम्पॉर्टंट बट स्टील इम्पॉर्टंट अभी टॉपिक्स डिस्कशन से संपाएस एडिशनली जनरल डिस्कशन ऑन बजेट इत कि कुछ प्रकार एमेंडमेंट कि वोटिंग वगैरह नसत बजेट वेम्बर्स ओपिनियन मानता जनरल ओपिनियन मानता ओके मग क्या होता पुढ़ क्या होता सेशन है ना ताजे अपन बहु की सेशन ऑफ द पार्लियामेंट प्रोविजन का आर्टिकल एटी फाइव इज इम्पॉर्टंट प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द सेशन ऑफ द बजेट पिछले सेशन का नाव अव रिगार्डिंग दैट देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन फिर अभी प्रोविजन है कि जेव पार्लियामेंट ही वर्षा कमीत कमी दौनदा सेशन मध्य बसा दैट सेट The Article 85 requires that there should be a gap of more than there should not be a gap of more than six months between the two sessions of the Parliament. This is a constitutional provision in the Article 85. This is a sir sir artha ho to ki varsha ton at least don. Mujhe kar the three hoye la paajat. Dekhi jo gap jar bharam kar la haadar three hota tha right. Then India madhe three sessions sir budget winter monsoon right. The Constitution does not specify when or for how many days the Parliament should meet. तर मे बी यूपीसी तुम्हारा थोड़ा कन्फ्यूज कर ट्राई करेल कि दिवस भेटाव अविजन्स है का कि देर शाल बी थ्री एक्जैक्टली थ्री सेशन ईच इयर पर इयर अब अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है का हापन एक कन्फ्यूजन का पॉइंट है तो अभी कुछ ही प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं कि वर्षभर तुम्हें कितनी सेशन घया तुम्हें चार घू शकता पांच घू शकता सहा कि दहापन घू शकता ती पार्लियामेंट ठरवे कि एक्जिक्यूटिव प्रेसिडेंट ठरवे फिर प्रोविजन ही है कि कुछ दोन से महीनपेक्षा जास्त गैप नावा जर पार्लियामेंट लाटल तो दर महीनला भेटू शक दर महीन एक सेशन हो राइट पोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल इन आर्टिकल एटी फाइव इज रिगार्डिंग दैट कि देर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर दैन सिक्स मंथ्स बिट्वीन द टू से पार्लियामेंट नाउ द बजेट प्रोसेस बो अपन जैसे पुनः कंटिन्ू करूँ मगर डिस्कशन ल बजेट प्रोसेस से का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल वन वन टू टू वन वन सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिगार्डिंग बजेट एंड एज यू नो द बजेट इज वेरी जनरल वर्ड 
जो कि ऑफिशियल वर्ड नहीं है ऑफिशियली क्यों कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके जो कि आर्टिकल वन वन टू चा पार्ट है द एन्युअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हे त्याचं ऑफिशियल नाव आहे बजेटच बजेट तर आपल्या ह्या बोली भाषेतलं नाव आहे द रूल्स टू झिरो फोर टू टू वन अँड थ्री थ्री वन एफ सॉरी ई ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसिजर्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिझनेस इन लोकसभा हे जे रूल्स आहेत ह्यात पडण्याची गरज नाही पण लोकसभेचे रूल्स पण काही त्या बजेटच्या प्रोसेसला रेग्युलेट करतात की कधी कुठे कशा प्रकारे मांडावं असे जे रूल्स असतात राईट डायरेक्शन इन द नाईन्टीन बी ऑफ द डायरेक्शन बाय द स्पीकर ह्या डॉक्युमेंट मध्ये पण काही लोकसभे सॉरी बजेट च्या रिगार्डिंग काही रेग्युलेशन अँड रूल्स आहेत तर तीन प्रोव्हिजन आपल्याकडे आर्टिकल वन वन टू टू वन वन सेव्हन देन टू नॉट फोर टू 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 वन रूल्स इन दी कंडक्ट ऑफ बिझनेस अँड देन स्पीकर्स डिरेक्शन आहेत त्यामध्ये नाईन्टीन बी डिरेक्शन ही त्या बजेट सोबत और बजेट सोबत लिंक आहे देन इन ऍडिशन टू दॅट वी हॅव व्हेरियस स्टेजेस ऑफ प्रेझेंटिंग द बजेट अँड लाईक वाईज जसं की आपली पहिली बजेटची स्टेज असते दॅट इज प्रेझेंटेशन आहे ना सेकंड इज बाय द वे इन द प्रेझेंटेशन ऑन दॅट डे दॅट इज द फेब्रुवारी फर्स्ट जे की आपण टू थाउजंड सेव्हन्टीन पासून चेंज केलेलं आहे दॅट दॅट डेट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट ऑन दॅट डेट दी प्रेसिडेंट ऍक्च्युली खरं तर कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये काय सांगितलेलं आहे की प्रेसिडेंट हे बजेट समोर ठेवतील राईट प्रेसिडेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट आणि मग त्या प्रोव्हिजनच्या अंडर द प्रेसिडेंट हे जनरली काय करतात की नॉमिनेट करतात की द फायनान्स मिनिस्टर हे माझ्या ऑन माय बिहाफ विल प्रेझेंट द बजेट अँड दॅट सव देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोव्हिजन ऑफ प्रेझेंटेशन ऑफ बजेट बाय द फायनान्स मिनिस्टर इट इज बाय द प्रेसिडेंट टिपिकली और टेक्निकली तर द प्रेझेंटेशन ऑफ द बजेट इज ऑन दी फेब्रुवारी फर्स्ट सिन्स टू थाउजंड सेव्हन्टीन ज्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट असतं की बजेटमध्ये आपण काय काय प्रोव्हिजन्स आहेत ते ऑनरेबल मिनिस्टर प्रेझेंट सेट इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट म्हणा किंवा एक्सपेंडिचर्स म्हणा किती खर्च होणार आहे किती मिळणार आहेत अप्रोप्रिएशन बिल समोर ठेवणं फायनान्शियल बिल समोर ठेवणं बाकीचे प्रोव्हिजन्स मागचे वर्षीचे आकडे हे सगळं काही त्या वर्षी त्या दिवशी घडतं दॅट इज कॉल्ड ऍज प्रेझेंटेशन ऑफ दी बजेट देन त्याच्यावर पुढचे काही दिवस त्याच्यावर जनरल डिस्कशन चालतं आणि त्या जनरल डिस्कशन हे एक यु कॅन से मे बी ते टू टू थ्री वीक्सचं एक्सटेन्शन असतं की जेव्हा ते बजेट प्रेझेंट केलं जाईल तेव्हा काही आठ दिवस सुट्टी मिळते त्या सेशनला की ज्या वेळेस त्यांना एक्सपेक्टेड असतं की प्रत्येक मेंबरनं त्या बजेटला रिसर्च करावा स्टडी करावा आणि त्यांचे जे काही कन्सर्न्स किंवा अप्रिसिएशन आहेत ते त्या पुढच्या डिस्कशनमध्ये ठेवावं आणि जेव्हा ती पुन्हा त्या एक पार्लमेंट परत एकदा येऊन मिळते ते सगळे मेंबर्स परत येतात आफ्टर दॅट सुट्टी तेव्हा त्या प्रोसेसला म्हणतात जनरल डिस्कशन ह्यावर एक डिस्कशन चालतं देन स्क्रुटिनी हे जे अराउंड टू टू थ्री वीक्स ते चालतं आणि मग ते बजेट आपण डिपार्टमेंटल स्टँडिंग कमिटीजकडे पाठवतो डिपार्टमेंटल स्टँडिंग कमिटीज एक खूप इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रुमेंट आहे की प्रत्येक डिपार्टमेंट वाईज तिथे अशा टोटल ट्वेंटी फोर स्टँडिंग कमिटीज आहेत की ज्या प्रत्येक एका पर्टिक्युलर एरियावर फोकस असतात तर आपण काय करतो की बजेट जेव्हा प्रेझेंट करतो इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंट त्यांच्या डिमांड फॉर ग्रांट पाठवतो आणि त्यावर स्क्रुटिनाइज करण्यासाठी आपण एक पार्लमेंटरी कमिटी बनवतो की ही जी डिमांड आहे इज इट रॅशनल इकॉनॉमिकल त्यांनी मागचे वर्ष किती मागितले होते त्यांनी किती खर्च केला कशा प्रकारे केला ह्या वर्षी त्यांनी किती मागितले आणि ते देणं आवश्यक आहे का द्यावं का कमी करावं का त्याच्यावर प्रॉपरली ते स्क्रुटिनाइज करते इट्स डिपार्टमेंटल स्टँडिंग कमिटी आणि एक रिपोर्ट देते दॅट रिपोर्ट इज अगेन रेफर्ड बाय द पार्लमेंटरी मेंबर्स बोथ द हाऊसेस राईट मग त्याला रेफर करतात आणि मग त्याच्यावर वोटिंग होते तर सिंपल बघा की जानेवारी सॉरी फेब्रुवारी फर्स्ट ला बजेट प्रेझेंट करणं नंतर त्यावर जनरल डिस्कशन करणं अराउंड थ्री वीक्स टू टू थ्री वीक्स मग ते जो रिपोर्ट आहे सॉरी तो जो बजेट आहे ते कमिटीज कडे पाठवणं कमिटी त्याच्यावर प्रॉपरली डिस्कस करते स्क्रुटिनाइज करते आणि त्याचा रिपोर्ट देते पार्लमेंटला परत म्हणजे सगळ्या मेंबर्सला परत रिपोर्ट करते की हे योग्य आहे नाही आहे काय करण्यात यावं काय चुकलंय काय बरोबर आहे आणि मग ते पुन्हा स्टडी करतात मेंबर्स आणि त्याच्यावर वोटिंग चालते त्याला आपण म्हणू ते वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स फक्त ही जी प्रोव्हिजन आहे इट इज लिमिटेड टू ओनली लोकसभा तर लोकसभेलाच फक्त राईट आहे टू हॅव वोट ऑन दी डिमांड फॉर ग्रांट्स आणि मग एक पासिंग ऑफ अप्रिसिएट सॉरी अप्रोप्रिएशन बिल असतं अप्रोप्रिएशन बिल आणि फायनान्स बिल असे एक दोन प्रोव्हिजन्स आहेत आपल्याकडे अप्रोप्रिएशन बिल म्हणजे की जर गव्हर्नमेंटला जो खर्च करायचा आहे तो कन्सर्वेटिव्ह फंड ऑफ इंडिया मधनं करतो तर त्या फंडमधनं पैसे काढण्याची परमिशन गव्हर्नमेंट मागतं 
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट एक्सिक्यूटिव हे लेजिस्लेचर ची परमिशन घर कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मन मैं पैसे का दैट इज कॉल्ड एस एप्रोप्रिएशन बिल फाइनेंस बिल जेव गवर्नमेंट फंड उ इन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन एंड अदर तो हेपन परमिशन लगते पार्लियामेंट कड़न कि गवर्नमेंट न पैसे उभा कर जी प्रोसेस है परमिशन घया लगते पार्लियामेंट की परमिशन अपन एक बिल कि एक्ट ऐसी फॉर्म मे घो दैट इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल जेव गवर्नमेंट पैसा खर्च करो लोकसभा पार्लियामेंट की परमिशन घया लगते तो एक्ट पास वह लगते ती परमिशन मिलते एप्रोप्रिएशन जेव लोक पैसा उभा कर इन फॉर्म ऑफ टैक्स एंड ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यू साइड जी है तो ती रेवेन्यू साइड ही फाइनेंस बिल मे एक्सपेडिचर साइड जी है एप्रोप्रिएशन बिल मे वंस इफ दिस बोथ द बिल्स गेट पास आता वर्षभर ती गवर्नमेंट खर्च करू शकते रेवेन्यू पोला करू शकते कारण आता लीगलाइज ऑथराइज के लिए स्वतः लोकसभा पार्लियामेंट ने दैट इज हाउ दी प्रोसेस ऑफ दी पासेज ऑफ दी बिल एंड ऑल पासेज ऑफ दी बजेट एंड ऑल गोज थ्रू दी सेवरल स्टेजेस ओके ना एक सिंपल प्रेजेंटेशन बदल बोलू द बजेट इज प्रेजेंटेड टू दी लोकसभा ऑन सच अ डे एज प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट प्रेसिडेंट संग ऑन बिहेव ऑफ प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते Immediately after the presentation of the budget, the following three statements under FRBMA Act are laid on the table of Lok Sabha. By the way, to my additional homework, please refer this act. This is very very important act. Fiscal responsibility and budget management. Tell us short me the one to open FRBMA. Two thousand three. हाँ खूब जास्त इम्पॉर्टंट है रिगार्डिंग द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हेल रिफर कर फार आवश्यक है एग्जाम पर्सपेक्टिव मे बरत बस एफ आर बी एम वो क्वेश्चन पड़ेगा तो एफ आर बी एम ए एक गवर्नमेंट ल एक रिस्पॉन्सिबल एक्सपेन्डिचर कराव अशा इंटेन्शन का तो ऐक्ट है गवर्नमेंट न पैसा खूब रिस्पॉन्सिबली खर्च करावा रिस्पॉन्सिबली उभा करावा अशा प्रकार एक ऐक्ट है ज्यादा फिजिकल डेफिट कि आरडी ईआरडी कि बदल रेग्युलेशन एंड रूल्स प्लीज रेफर दैट तुम्हारा खूब ब्यूटिफुल इंटेन्शन पी तक एक एडिशनल प्रोविजन कि एफ आर बी एम एक्ट मध्य इम्पॉर्टंट प्रोविजन अन सेपरेट डॉक्यूमेंट्स तीन सेपरेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कि जे गवर्नमेंट लोकसभा समोर कि पार्लियामेंट समोर लगता तो अंडर एफ आर बी एम ए दीज थ्री डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी फर्स्ट मीडियम टर्म मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट कि मीडियम टर्म मध्य गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी कसी है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट स्ट्रैटेजी का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तो मैक्रो इकोनॉमिक बदल जो ओवरलुक अशा तीन डिटेल डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट पार्लियामेंट समोर लगता राइट अंडर एफ आर बी एम ए नॉट कॉन्स्टिट्यूशन तो हि प्रोविजन जी है तीन डॉक्यूमेंट की हि एफ आर बी एम ए ऐक्ट है दैट इज नॉट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो प्लीज रेफर दैट एडिशनली डिटेल्स मे जा गुगलिंग करा कि हा तीन डॉक्यूमेंट्स इंटेन्स इतना तो एवडा मोटा डिस्कशन करना पॉसिबल होना नहीं पेट फॉरवर्ड कि बजेट पार्ट है तो मन रेफर कर आवश्यक होता सो आई रेफर इट लाइक दिस ओके नाउ प्लीज ट्राई दिस एक्सप्लोर टॉपिक एक सीम्पल कि हू सम दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट देन पार्स ऑफ प्रेसिडेंट वर्सेज पार्स ऑफ चेयरपर्सन कंपेर करा रिसर्च करा एक्सप्लोर करा What is the adjournment signed by, and what is dissolution of the house? Hello, properly, if that technically, baga the process of budget passing and uh, sessions. Okay, this was about the budget. The next news is regarding uh, one of the important legislations in India, that is Fakra Act (FCRA) Act. But the news was somewhat, uh, uh, you can say, controversial on media part. Recently, what happened? Government has again denied. The renewal of the registration under FACRA Act for six uh, thousand NGOs, that like many important NGOs, including Ram Krishna Mission, that uh, Mother Teresa Hindi ji NGO, that all the NGOs la many uh, issues face karo lagle regarding their renewal and the FACRA Act. Okay, so what is mean by FACRA Act? Apne hai technicalities mat jaane chhi garaza. That is our prelims perspective, prelims point. Let's go into the details about FACRA. Please note that FACRA, that is the Foreign Contributions. रजिस्ट्रेशन एक्ट ओके रजिस्ट्रेशन और रेग्युलेशन एक्ट इज रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर एनजीओ एंड एसोसिएशन टू रिसीव दॉरन फंड एंड डोनेशन 
तो बेसिकली वॉट डू यू मीन बाई फक्र एक्ट Foreign Contributions Regulations Act. That means that we regulate the central government regulates the foreign contributions uh, to the certain NGO and associations. मंजे का है कि foreign funding आते हैं NGOs ला, यानि के associations ला आपने लोग तेरा regulate करना चाहिए गरज़े आपने लोग तेरा और कहीं नियम लाना चाहिए गरज़े. कारण many of the times we uh, face the issue of threat to India's sovereignty interests. है ना क्यों आ जैसे तुम ही कहीं कहीं वर्षन पूर्वी क्यों आ कहीं एक दो वर्षन पूर्वी कहीं न्यूज़ आती है जैसे कि एक इम्पॉर्टंट ग्लोबल एनजीओ आहे दैट इज कॉल्ड एज द ग्रीन पीस एनजीओ ज्या ग्रीन पीस एनजीओ च इंडिया ऑपरेशन बंद कर गवर्नमेंट ने दैट वॉज एक्सट्रीम केस पशा का एनजीओ इन्क्लूडिंग दैट ग्रीन पीस कि एनजीओ की दे रिसीव सर्टन फॉरेन फंडिंग्स फॉर दी एंटी डेवलपमेंट कैम्पेनिंग मनो अपन एंटी डेवलपमेंट मुवमेंट्स इन इंडिया तो है हा एनजीओ का करता कि काही जे इंडिया चे एनिमीज आहेत जे बाहेर जस की काही कंट्रीज मना काही ऑर्गनायझेशन्स मना की जे इंडियाच्या इंटरेस्टच्या अगेन्स्ट किंवा त्यांना इंडियाची डेव्हलपमेंट नाही जमत तर ते काय करतात की दे फंड दिस एनजीओ आणि ते एनजीओ काय करतात की विथ सम अनदर है ना की इनडायरेक्टली किंवा वेगळ्या मोटिव्ह ना इंडियाची डेव्हलपमेंट थांबवतात म्हणजे जैतापूर प्रकल्पाचं काम सुरू असेल तर तिथे ते काय करणार आंदोलन करणार एखाद डैम सुरू है कि जो इंडिया के इंटरेस्ट मे है चांगला डैम है इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करू अपन एट द सेम टाइम इरिगेशन लॉटर वपरू पे करना कि अशा एनजीओ करना कि फॉरेन फंडिंग जी की वेस्टर्ड इंटरेस्ट ऑफ दी सम नेशन फॉरेन फंडिंग घेन इंडिया इंटरेस्ट ऐसी अगेन्स्ट ते मुंट्स कि कैम्पेनिंग करना तो अशा ज्यादा फंडिंग कि दो फंडिंग्स विच एक्ट अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया अगेन्स्ट द स्टैबिलिटी पीस ऑर्डर इंटिग्रिटी सॉवर्निटी ऑफ इंडिया अशा रेग्युलेशन अशा फंडिंग रेग्युलेट करना खूब गरज है एंड दैट्स वाई फॉर दैट इंटेन्शन कि तो जो फंड तो नेमका कुछ इंटरेस्ट सात तो का कुकन ये अपन प्रॉपरली चेक करते तो जो जो का फॉरेन फंडिंग अपने एनजीओज असोसिशन मिले हे प्रॉपरली गवर्नमेंट का बहुत आतो गवर्नमेंट इन सेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बहुत आतो एंड दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू दिस लेजिस्लेशन कॉल्ड एज the fokra legislation the foreign contributions regulation act regulates the foreign funding of these ngos and associations okay now uh, how the fokra or this act of regulation regulates the ngo funding the fokra regulates the foreign donations and ensures that such contributions do not adversely affect the internal security of the country kyunwa interests of the country for example ki अपस्पा ऐक्ट है आर्म फोर्सेस जैसे लास्ट मंथ डिस्कशन मे के अपस्पा जो ऐक्ट है आर्म फोर्सेस स्पेशल पास ऐक्ट की फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया युनिटी इंटीग्रिटी है ना सिक्युरिटी बट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव देर आर सर्टन इन्सिडेंसेस कि जिथे हेच मिस यूज हो दैट इज नॉट द केस कि इंडिया ने अपस्पा ऐक्ट बंद कराव डी लेजिस्लेट कराव पी एनजीओ का रिसीव फंडिंग फ्रॉम दी सर्टन वेस्टर्ड इंटरेस्ट वाले कंट्रीज जैसे कि चाइना कि पाकिस्तान लेट्स ए एंड मेनी अदर कंट्रीज जैसे एनएमई मे अपने मोड़ता कंट्रीज हा एनजीओ मार्ग ने इंडिया मध्य स्टैबिलिटी मेन्टेन हो इंडिया मध्य पीस इंडिया की सिक्युरिटी थ्रेटन हो बनजीओ ऐसी फंडिंग अपने रेग्युलेट करना की गरज आती इंटेन्शन सिक्युरिटी ओके द एक्ट फर्स्ट इनैक्टेड इन नाइनटीन सेवेटी सिक्स वॉज अमेन्डेड in the year of 2010 and likewise in 2020 okay there ha additional point banto ki the recent amendment kya hoti now section 5 of the fakra 2010 gives the union government the unchecked and unbridled powers to declare an organization as being of one political nature and denied access to the funds from the sources there it is not intended that these associations and ngos would act in a political interest political nature that will pose threat to the india's democracy म्हणून अशा ऑर्गनायझेशनला किंवा अशा ऑर्गनायझेशनची फंडिंग अँड ऑपरेशन रेग्युलेट करणं फार आवश्यक आहे फक्रा इज इम्प्लिमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स बाय दिवे इट्स एप्लिकेबिलिटी द प्रोव्हिजन्स ऑफ द ऍक्ट अप्लाय टू दी टेरिटरी ऑफ इंडिया द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु मे बी आउटसाइड ऑफ इंडिया टेरिटरी अँड सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया ऑल्सो अँड टू कंपनीज और देअर ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया दॅट आर रजिस्टर्ड और इन्कॉर्पोरेटेड इन इंडिया अशा कंपनी त्यांचं रजिस्ट्रेशन इंडियात झालेलं आहे तसे इंडिव्हिज्युअल्स आणि कंपनीज यांच्यावर तो ऍक्ट लागतो रेग्युलेशन लागतात द एंटिटीज कवर्ड बाय दॅक्ट इन्क्लूड द इंडिव्हिज्युअल अ हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली असोसिएशन रजिस्टर्ड कंपनी ह्या कुठल्याही माणसाला व्यक्तीला कंपनीला 
जर फॉरेन फंडिंग मिळत असेल तर ती फॉरेन फंडिंग फकरा ह्याच्या अंडर रजिस्टर करून घ्यावं लागते त्याला लायसन्स असतं ते लायसन्स असतं फकराच्या अंडर तर तुम्हाला ते लायसन्स मिळाल्याशिवाय फॉरेन फंडिंग तुमच्यापर्यंत येऊ शकत नाही आणि ते लायसन्स मिळताना मिनिस्टर ऑफ होम अफेअर्स प्रॉपरली स्क्रुटनाइज करतं की फॉर इंटेन्शन फॉर वॉट इंटेन्शन यू आर गेटिंग दॅट मनी अँड हाऊ यू आर युटिलायझिंग द फॉरेन फंडिंग ओके अँड दॅट्स हाऊ दॅट बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रुमेंट इन द हँड्स ऑफ द मिनिस्टर ऑफ होम अफेअर्स टू रेग्युलेट दॅट फंडिंग अँड टू सेफ गार्ड इंडिया सेक्युरिटी इंटरेस्ट ओके तो फकरा इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट ऍक्ट बाय द वे अँड ऍज यू नो द अनालिटिकल पार्ट जर आपण डिस्कस करायचा म्हणला फॉर अ फ्यू सेकंड मो the fakra act jo hai that financial sorry foreign contributions generally india tla ngos cha hai khup important awaz asto ki the fakra act jo hai that is becoming hurdle in their operations and that's how many of the uh, major ngos in india are not able to function operate properly uh, to their goals to their operations karan tanna adequate funding milat nahi je materially pe regulate hoti hai jaise ki ram krishna mission je pan license renew nahi kela lokar hai na तर असे काही खूप एनजीओचा प्रॉब्लेम हा पण आहे की वाय दे आर ऍक्टिंग ऑर यू कॅन से फंक्शनिंग इनइफिशियंटली तर वन ऑफ देम वन ऑफ दोज फॅक्टर्स इज फकरा तर हा जो अनालिटिकल पार्ट आहे हा पेपर टू जीएस टू च्या एनजीओ मध्ये डेव्हलपमेंट अँड डेव्हलपमेंट इंडस्ट्री नावाचा जो आपला सिलेबस आहे मेन साठी त्याच्यामध्ये आपल्याला एनजीओ एस एच जी अँड अदर सच इन्स्टिट्युशन आपल्याला शिकायचे असतात ज्यामध्ये आपण एनजीओ काय शिकतो आणि एनजीओ ची अनालिसिस करतो की टू वॉट एक्सटेंट इज एनजीओ आर फंक्शनिंग प्रॉपरली टू वॉट एक्सटेंट दे आर नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली वॉट आर दी इश्यूज विथ देम हाउ दे फकरा इज बिकमिंग हर्ड इन दर डेव्हलपमेंट अँड दॅट्स हाऊ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी क्लिअर विथ दी प्रोव्हिजन्स ऑफ दी फकरा ऍटलिस्ट दॅट इज फॉर प्रिलिम्स पार्ट पण बऱ्याच एनजीओ चा हा नेहमी इश्यू राहिलेला आहे की फकरा हा त्यांच्या इंटेन्शन्सच्या अगेन्स्ट होतोय त्यांना चांगलं काम करायचं आहे पण फकरा सारखे रेग्युलेशन कारण टू थाउजंड सिक्सटीन ला काय झालं होतं की इंटेलिजन्स ब्युरोने एक रिपोर्ट केला होता इंटेलिजन्स ब्युरोने रिपोर्ट दिला की इंडियामध्ये टोटल तीस लाख एनजीओ ऑपरेशनल त्या तीस लाख पैकी ओनली टेन पर्सेंट ऑफ दे म्हणजे थ्री लाख ओनली ते तीन लाख एनजीओ फक्त अॅन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट हे फाईल करतात म्हणजे त्यांचा जो फंडिंगचा जो इश्यू आहे दॅट इश्यू इज रिगार्डिंग ट्रान्सपरन्सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड अकाउंटेबिलिटी द मिनिस्टर ऑफ होम अफेअर्स अँड द एजन्सीज लाईक आय बी एन ऑल द गव्हर्नमेंट एजन्सीज दे सीक the transparency on the part of the ngos they seek responsibility on the parts of these ngos they seek accountability on the parts of the operations of these ngos and uh, um, uh, for the sake of transparency we cannot undermine we cannot compromise our security also okay so that is the point where the ngos are facing issues regarding their operations okay and that's how let's move to the next uh, topic that next topic is regarding uh, what's happening in kazakhstan सो वॉट आर दी इश्यूज विथ दी कझाकिस्तान किंवा काय चाललंय ह्यापेक्षा तुम्हाला ह्या न्यूज मधन एका इम्पॉर्टंट इन्स्टिट्यूशन सोबत मला इंट्रोड्यूस करायचं जे की कधीही शक्यतो ऐकण्यात नसतं पण कझाकिस्तानचा जर तुम्ही न्यूज रेफर केले असेल त्यावेळेस तर त्यावेळेस तिथे खूप सारे प्रोटेस्ट सुरू होते बिकॉज ऑफ दी प्राईस वाईज इन्फ्लेशन फ्युल प्रायसेस ह्या सगळ्या इश्यूज मुळे कझाकिस्तान वॉज बर्निंग ॲट दॅट टाइम पण तिथे काय चाललंय हा इंटरनॅशनल रिलेशनचा पार्ट बनतो काय सोल्युशन असतील किंवा इंडियाचा स्टँड काय इंडियाचे रिलेशन विथ कझाकिस्तान ह्या सगळ्या गडबडीमध्ये एक छोटीशी इन्स्टिट्युशन जी आहे त्या छोट्याशा इन्स्टिट्युशनचं नाव घेऊन गेलं बाय दे खूप मोठी इन्स्टिट्युशन पण एक अचानक नाव घेऊन गेलं त्या सी एस टी ओ न्यूज मध्ये दॅट वॉज द लॉन्ग फॉर्म इज द कलेक्टिव्ह सेक्युरिटी ट्रिटी ऑर्गनायझेशन तर ह्यांनी काय केलंय की सी एस टी ओ ही जी ऑर्गनायझेशन आहे ह्यांनी त्यांचे फोर्सेस तिथे लावलेत कझाकिस्तान मध्ये टू हेल्प वेल माउंटनिंग अंडरेस्ट इन कझाकिस्तान म्हणजे गव्हर्नमेंटला हेल्प करायला टू यू कॅन से कंट्रोल दॅट मॉब टू कंट्रोल दॅट प्रोटेस्ट टू कंट्रोल दॅट व्हायलेन्स द सी एस टी ओ ही ऑर्गनायझेशन त्यांचे ट्रुप्स तिथे लावले तर आपल्याला ते बघायचं आहे की व्हॉट इज दिस कलेक्टिव्ह सेक्युरिटी ट्रेडी ऑर्गनायझेशन ओके नाव लेट्स मूव टू दॅट अबाउट द सी एस टी ओ ओके दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बाय द वे पण शक्यतो लाईन लाईट मध्ये नसते पण ही इम्पॉर्टंट न्यूज बनते आपल्यासाठी कारण इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन चा क्वेश्चन एक फिक्स असतो युपीएससी मध्ये राईट इट इज अन इंटर गव्हर्नमेंटल मिलिटरी अलायन्स फोकस दी वर्ड्स तीनही वर्ड्स दोन टाकले इंटर गव्हर्नमेंटल मिलिटरी मिलिटरी अलायन्स आहे ओके यांची मिलिटरी जसं नॅटो आहे ना हे ना नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन नॅटो बस ऑफ ऍक्ट तसंच हा एक आहे सी एस टी ओ इट इज अन इंटर गव्हर्नमेंटल मिलिटरी अलायन्स ऑफ सिक्स कंट्रीज दॅट केम इन टू इफेक्ट इन द इयर टू थाउजंड टू इट्स ओरिजिन कॅन बी ट्रेस टू दी कलेक्टिव्ह सेक्युरिटी ट्विटी ऑफ नाईन्टीन नाईन्टी टू दॅट इज कॉल्ड एज ताशकंद ट्विटी 
The headquarters is located in Russian capital of Moscow. The objective of CSTO is to strengthen peace. By the way, um, just note it. Moscow the headquarter. The objective of CSTO is to strengthen peace, international and regional security, including cyber security and stability and protection of the collective basis of the independence, territorial integrity, sovereignty. Here the general points. पण काय काय तुम्हाला फोकस करायचंय फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसटीओ चे मेंबर्स आपण बघू से कुठे काय काय आहेत ऑपरेशन बघू पण फर्स्ट ऑफ ऑल हा एक इंटर गव्हर्नमेंटल आहे गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट अलायन्स आहे पण तो मिलिटरी अलायन्स आहे त्यांची मिलिटरी कंबाईन असते किंवा मिलिटरी सोबत काम करते राईट आणि हा मॉस्को हेडक्वार्टर्ड आहे आणि ऍडिशनल टू दॅट सायबर सेक्युरिटी हा पण टॉपिक आहे हे लक्षात ठेवायचं आहे मे बी तुम्हाला युपीएससी ते कन्फ्यूज करेल की सायबर सेक्युरिटी त्यांचा त्यांचा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आहे का तर आहे सायबर सेक्युरिटी पण ते काम करतात सीएसटीओ ओके ना द करंट सीएसटीओ मेंबर्स आर सिक्स राईट अमेनिया बेलारूस कझाक किर्गीज रशिया अँड ताजिक परत असतो अमेनिया बेलारूस कझाकिस्तान किर्गिस्तान रशियन फेडरेशन अँड ताजिकिस्तान हे सहा कंट्रीज ह्या ग्रुपचे मेंबर्स आहेत इफ यू कॅन लोकेट दिस मेंबर्स अमेनिया बेलारूस कझाक किर्गीज रशिया अँड ताजिकिस्तान सो इट लुक्स समोर लाईक दिस हा जो सी एस टी ओ हा ग्रुप बनतो त्यातला सगळ्यात मोठा रशियन फेडरेशन बेलारूस आहे अमेनिया है ना कझाक किगीज ताजिकिस्तान तर ह्या सगळ्या कंट्रीज बनतात ह्याचा पार्ट ऑब्झर्वर स्टेटस दिलेल्या दोन कंट्रीजला दोज आर नॉट फॉर्मल मेंबर्स अफगाण अँड सर्बिया ह्या दोन कंट्रीजला एक ऑब्झर्वर स्टेटस आहे आणि कॅन्डिडेट्स हा जो आता इन रन अप आहे की जो मे बी होऊ शकतो ह्या ग्रुपचा कॅन्डिडेट दॅट कॅन बी इराण तर बेसिकली सी एस टी ओ ही एक मिलिटरी अलायन्स आहे इंटर गव्हर्नमेंटल मिलिटरी अलायन्स की जी कझाकिस्तान मध्ये आता त्यांचे ट्रुप्स डिप्लॉय केले गेले होते म्हणून ती न्यूज मध्ये आणली ओके सी एस टी ओ ना सी एस टी ओ मेंबर्स मीन्स दॅट मेंबरशिप मीन्स दॅट मेंबर्स स्टेट आर बार्ड फ्रॉम जॉईनिंग दी अदर मिलिटरी अलायन्सेस जस्ट लाईक नॅटो ओके तर त्यांना बाकीच्या कुठल्या ग्रुप सोबत अलायन होता येणार नाही त्यांना दुसरे बाकीचे मिलिटरी अलायन्सेस जॉईन करता येणार नाही त्यांची पहिली कंडिशन दुसरं मोस्ट इम्पॉर्टंटली द मेंबरशिप प्रिझ्युम सर्टन की सेक्युरिटी अशुरन्सेस म्हणजे काय की जेव्हा एखादी थर्ड कंट्री एखाद्या कंट्रीवर अग्रेशन करते त्या सी एस टी ओ पैकी तर दॅट इज पर्सूड ऍज दि थ्रेट ऑर अग्रेशन अगेन्स्ट ऑल तर द मोस्ट सिग्निफिकंट ऑफ द विच इज द डेटरिंग द मिलिटरी अग्रेशन बाय द थर्ड कंट्रीज आणि जर ते अग्रेशन झालंच तर दॅट इज पर्सूड ऍज दि अग्रेशन अगेन्स्ट ऑल द सिक्स कंट्रीज तर सगळ्यांचं मिलिटरी अलायन्स बनतं आणि ते त्या कंट्रीच्या अगेन्स्ट वॉर डिक्लेअर करू शकतात इट हॉव एव्हर रिमेन्स अनक्लिअर वेदर धिस फ्युचर वर्क इन प्रॅक्टिस ऑर नॉट तर हे सोडून द्या बट ऑब्जेक्टिव्हली आपल्याला हे इम्पॉर्टंट आहेत पहिले तीन पॉइंट आय होप इट्स ओके राईट ना सी एस टी ओ द कलेक्टिव्ह सेक्युरिटी ट्वेंटी ऑर्गनायझेशन वन इम्पॉर्टंट न्यूज फ्रॉम जिओग्राफिकल पर्स्पेक्टिव्ह वॉज इन द जानेवारी मंथ वॉज रिगार्डिंग द बॉम्ब सायक्लॉन बॉम्ब सायक्लॉन एक जनरल वर्ड आहे बॉम्बोजेनेसिस बद्दल सायक्लॉन बद्दल पण एक बॉम्ब सॅक्लॉन नावाचं ते आपल्याला त्या न्यूज मध्ये त्यावेळेस येऊन गेला द यु एस ईस्ट कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट ओके इज ब्रेसिंग द ब्रेसिंग इट सेल्फ फॉर बॉम्ब सॅक्लॉन जो येतो आहे आता त्याला नॉर्थ ईस्टर्न म्हणतात हे ना नॉर्थ वेस्टर्न असं पण म्हणतात नॉर्थ वेस्टर्न राईट दॅट इज ऑन कोर्स टू बी बॅरल इन दी मिड अटलांटिक फ्रॉम द मिड अटलांटिक मधून तो येणार आहे आणि आता ते यु एस च्या कंट्रीज ज्या त्या लोकेशनला तो धडकण्याची पॉसिबिलिटी आहे तिथं सध्या तयारी सुरू आहे की अशी त्यावेळेसची न्यूज होती बॉम्ब सॅक्लॉन्स ओके त्याला नॉर्थ वेस्टर्स पण म्हणतात Now, let's look into the details of what is the bomb cyclone. The simple as the bomb, bombogenesis, geographical concept, you know, is a, a shortened version of the uh, bomb cyclone. La, technically, bombogenesis month, right? Cyclone formation. As the. It is a mid-latitude cyclone that intensifies rapidly. Just like a bomb and fast. So, that's the second important feature of the bomb. It's a cyclone, say, of course. But that's a feature that the intensity is very low and accelerated. Right? it very rapidly it uh, creates huge volume of a cyclone right the mid latitude mid latitude around uh, let's say 50 60 ja aspas ja kuthe tari to 0 to 90 cha madhe hai na the mid latitude la asto to the mid latitude cyclone that intensifies very rapidly that's why it is called as a bomb cyclone it has low pressure at the center as it is a cyclone and anti cyclone la ulta asto right so cyclone la low pressure asto weather fronts tar he to jo ek feature asnar hai ते असणारे फ्रेंड्स म्हणजे एअर फ्रेंड्स राईट एअर मासेस ते असणार आहेत अँड दी अरेज ऑफ असेड वेदर फ्रॉम ब्लेजार्ड टू थंडर स्टॉम्स अँड हेवी प्रेसिपिटेशन 
<coughs> bombogenesis you know the bomb cyclones are uh, very much different actually from the, the tropical cyclones in uh, many respects upon the bahu ki kase ithe जर डिस्पाइट द लो प्रेशर कि फीचर है लो प्रेसर पलिकड़े जाऊन का इम्पॉर्टंट फीचर्स है दैट अगेन गिव आइडेंटिटी टू द बॉम्ब साइक्लॉन्स जस कि हा वेदर फ्रंट्स मना है ना कि खूब सीवियर थंड स्टॉम्स मना सीवियर राइट नाउ हाउ इट इज फॉर्म बाय द वे सिंपल जनरली अ बॉम्ब साइक्लॉन हैपन्स वेन एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द मिडल ऑफ द स्टॉम ड्रॉप्स एटलिस्ट ट्वेंटी फोर मिली बार्स ओवर ट्वेंटी फोर आवर्स चौवीस दिवस मे ते 24 फोर मिली बार ना घसरत प्रेसर खूब रैपिडली खाली चल रहे लो प्रेसर सेंटर हा साइक्लॉन का इम्पॉर्टंट फीचर आतो पे लो प्रेसर सेंटर जर खूब फास्ट इंटेन्सिफाई वाला लगल तो साइक्लॉन खूब लवकर एनर्जी पकड़ो आर गेटिंग मी तो साइक्लॉन की एनर्जी कि साइक्लॉन का जो कोवर दैट इज लो प्रेसर इफ दैट लो प्रेसर इज गेटिंग अ मस वेरी रैपिडली जस्ट लाइक ट्वेंटी फोर मिली बार डाउन और ड्रॉप In the uh, within 24 hours, the that creates a bomb cyclone, quickly increasing the intensity and lower the pressure, stronger the uh, storm. And if the jitka intensity ni fastly khali in uh, pressure, the body that chhi cyclone chhi intensity bada chalta. And to ek bomb hai na jala bomb or topically the direct typical the word bomb nahi hai, but itka fast to the chhi taakat dosho sakte just like hai na. So how it is formed? when the pressure you can say lowers drops rapidly over a short period of time right that is the bombogenesis ani ha asha prakare ta picture declare kelta he usa if you can imagine florida right ta to asa adhalnara mi latest dots la us la that is bomb cyclone now how it is different from hurricanes one of the again geographical features that is frequently observed in usa and the north american continent it is essentially amounts to a rapidly developing storm system distinct from the tropical hurricane ya hurricanes because it occurs over the mid latitudes the pehle and that tropical areas madhe hurricanes asto ani ha ha jo cyclone hai that is bomb cyclone ha mid latitudes to generally tropics cross karun tropic of cancer cross karun thoda var ajun right tar ha pehla farak ki hurricanes tropical ani he mid latitude la asta that bomb cyclones rather than relying on the बामी यू कैन से ओशन वॉटर ओशन वॉटर्स फॉर द लेट समर जनरली क्या होता कि हा जो हरिकेन है अपन एक जियोग्राफिकल फेनोम है जस्ट लाइक साइक्लॉन पन हे सीम्पल आइडिया है कि तो ट्रॉपिकल वॉटर्स वर तिथल गर्मी वर ओशन या गर्मी वो प्रेजेंट आतो राइट एट द सेम टाइम तो समर मे जेव हिट खूब जास्त वाड़ते सर्फेस टेम्परेचर ऑफ द ओशन वॉटर वाड़ा पन हे तो डिफरन्स अस है कि द Uh, what you can say these uh, bomb cyclones first of all have mid latitude la asat secondly te shakye to winter madhe asat winter kase bagu apan the bomb cyclones have cold air and fronts hai na jase ki cold air ani apan jala air front manto to cold air chi inflow asna far avashyak hai cyclone la kutla bomb cyclone la ani to pan especially front genesis me don fronts air masses right then the bomb cyclone have the cold air and fronts and cold air rapidly weakens the hurricanes mujhe ha farak kya hai ki hurricane la cold air nahi chalat pan cyclone bomb cyclone mode cyclone nahi bomb cyclone madhe cold air ki avashyakta asto cold air mass ki garaj asto while it is an essential ingredient for the bomb cyclone to farak baghitla apan tacha location tropical temperate ki amid latitude secondly summer winter ani tisra about the cold air okay the three difference baghitle in addition to that Bomb cyclones form during winter. We have discussed that hurricanes are in the late spring. You want to talk about summer or other topic? We say bomb cyclones, cyclones uh, form at the high latitudes. We have discussed that. So majorly three uh, uh, differences are there. Additionally, hurricanes form in tropical waters, while the bomb cyclones form over the northwestern Atlantic. We call it northwestern. We call it northwestern. The northwest. Atlantic लाये तैयार होता है। At the same time, Northwest Pacific and sometimes Mediterranean Sea में देखना। Okay? So that was about, I think, the bomb cyclone। तेरे रा bomb cyclone मुझे कहे कि जो cyclone हाँ mid latitude लाये तैयार होतो, mid latitude। है ना? Generally अपन tropical cyclone और temperate cyclone से दोनों फर्क करते हो। Tropical और temperate। अन्य हाँ जो आये तो अपन एक cyclone आये, पन तो temperate और mid latitude लाये तैयार होतो, पन एक खासियत ऐसी है। कि हा टेम्परेट साइक्लॉन पेक्षा ही वेगरा है टेम्परेट साइक्लॉन्स है जनरली स्लो 
प्रेशर ड्रॉप एवढा सिग्निफिकंट नसतो जेवढा इथे असतो आणि जेवढा प्रेशर ड्रॉप सिग्निफिकंट असेल आणि खूप कमी काळात झालेला असेल तर दॅट इन्क्रीजेस द इंटेन्सिटी ऑफ दोज सायक्लॉन्स आणि हे खूप व्हायलंट असतात है ना आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली इथे कोल्ड एअरची गरज असते मास यू कॅन से एअर मासेसची गरज असते की जो त्याची इंटेन्सिटी वाढवील दॅट इज कॉल्ड ॲज बॉम्ब सायक्लॉन एक सिम्पल तुम्हाला आणखी एक होमवर्क जस्ट रेफर अबाउट सायक्लॉन्स लास्ट इयरला पण एक सायक्लॉन वर क्वेश्चन विचारला गेला बीपीसी कडनं सायक्लॉन मध्ये पण दोन टाइप्स आहेत टेम्परेट ट्रॉपिकल एक्झॅक्टली काय फरक आहे त्याचे काय इन्ग्रेडियंट्स आहेत वॉट इज आय वॉट आर दी अदर यू कॅन से इन्ग्रेडियंट्स और दी कॉन्स्टुडंट पार्ट ऑफ दी सायक्लॉन हे तुम्हाला प्रॉपरली रेफर करायचं देन सेकंडली की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सायक्लॉन्स हरिकेन्स अँड टायफून्स एस्पेशली हरिकेन अँड टायफून ह्यातला काय फरक आहे हे पण तुम्हाला एकदा गुगल किंवा रिसर्च करून ठेवायचं ओके सो दॅट वॉज दी होमवर्क फॉर यू सायक्लॉन अँड हरिकेन्स यामधला फरक नाव वन इम्पॉर्टंट न्यूज फ्रॉम द इकॉनॉमिक पर्स्पेक्टिव्ह वॉज रिगार्डिंग द जी एस टी कॉम्पन्सेशन इन वन ऑफ द लास्ट सेशन ऑन दिस सेम टॉपिक करंट अफेअर्स वी हॅड डिस्कस अबाउट जी एस टी कॉम्पन्सेशन अँड वी हॅड ऑल्सो डिस्कस अबाउट इन डेफ अबाउट इट हाऊ इट इज कॅल्क्युलेटेड वॉट वॉज इट्स इंटेन्शन अँड एव्हरीथिंग आय होप यू कॅन रिकॉल इट बाय द वे इन सिम्पल टर्म्स तुम्हाला सांगायचं असेल तर जी एस टी कॉम्पन्सेशन म्हणजे काय की जेव्हा आपण जी एस टी हा ऍक्ट इनॅक्ट केला त्यावेळेस तो जो टॅक्सेशन आहे ते टॅक्सेशनचा काही स्टेट्सला लॉस होईल असं प्रडिक्शन होत काही स्टेट्सला जे आधी ज्यांना जीएसटीच्या आधी जो टॅक्स मिळायचा त्याच्यापेक्षा कमी जीएसटी मधनं मिळेल हा त्रास होता राईट आणि स्टेट्स वर मोर कन्सर्न अबाउट दॅट इश्यू अँड दॅट सो मेनी ऑफ द स्टेट्स डिमांडेड फॉर द कम्पन्सेशन फॉर दिस लॉस मग आपण गव्हर्नमेंटने एक फॉर्म्युला तयार केला की जर फॉर एक्झाम्पल की एखाद्या स्टेटला जीएसटीचा आधी जो टॅक्स मिळायचा आणि जीएसटी नंतर जेवढा मिळतो त्यातला डिफरन्स तो आपण कम्पन्सेशन म्हणून देतो पण त्याला पुन्हा फोर्टीन पर्सेंट ऍड करत चालतो ऍज इन्क्रिमेंट आणि हे कम्पन्सेशन बाय अॅन्युअली देतो आपण दोन दर दोन महिन्याला सॉरी बाय मंथली आणि हे कॉम्पन्सेशन हे स्टेट गव्हर्नमेंटचा अधिकार समजले आपण फॉर फाईव्ह इयर्स सेव्हन्टीन टू ट्वेंटी टू तर प्रत्येक स्टेटला जे स्टेट जीएसटी आपण इनॅक्ट केल्यापासून रेव्हेन्यूचा लॉस एक्सपिरियन्स करतात त्या लॉसला कम्पन्सेट करतं सेंट्रल गव्हर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द कम्पन्सेशन अंडर जीएसटी ओके वट न्यूज लुक ॲट दिस व्हेरी सिग्निफिकंट न्यूज होती की फायनान्स मिनिस्टर्स ऑफ द सेव्हरल स्टेट्स आर डिमांडेड हॅव डिमांडेड दॅट द जीएसटी कम्पन्सेशन स्कीम बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड बावीस तर द ऍक्ट इट सेल्फ स्टेट दॅट द कम्पन्सेशन विल रिमेन देअर फॉर दी फाईव्ह इयर्स फ्रॉम सेव्हन्टीन टू ट्वेंटी टू पण मधल्या काळात जे काही इकॉनॉमिक डाऊन टर्न झाला बिकॉज ऑफ कोविड अँड ऑल दि स्टेट स्टेट गव्हर्नमेंट ऑर दी देअर फायनान्स मिनिस्टर्स आर डिमांडिंग फॉर इट्स एक्सटेन्शन द कम्पन्सेशनचा जो पिरियड आहे तो एक्सटेंड व्हावा बावीसही पलीकडे जावा अशी ती डिमांड करतात ओके आणि तो इश्यू तोच आहे की आपण जे बोललो की द अडॉप्शन ऑफ जीएसटी वॉज मेड पॉसिबल बाय द स्टेट सीडिंग ऑलमोस्ट ऑल द पॉस टू इम्पोज दी लोकल लेवल इंडायरेक्ट टॅक्सेस कारण स्टेट गव्हर्नमेंटचे खूप सारे टॅक्सेस आपण जीएसटी मध्ये इन्क्लूड केले की जो आधी स्टेट गव्हर्नमेंटचा अधिकार होता आणि तो अधिकार आपण जर सेंट्रल गव्हर्नमेंटने काढून घेतलं तर ऑफकोर्स द स्टेट गव्हर्नमेंट आर नाव प्रोन टू फेसिंग सर सर्टन यू कॅन से लॉसेस इन देअर रेव्हेन्यू कलेक्शन अँड दॅट वी आर गोईंग टू कम्पन्सेट थ्रू द कम्पन्सेशन फंड ओके दिस वॉज अग्रीड ऑन दी कंडिशन दॅट द रेव्हेन्यू शॉर्टफॉल जे बद्दल बोललो आपण सो वॉट इज द जीएसटी कम्पन्सेशन आय होप इट इज फाईन इवन वी हॅड लास्ट टाइम डिस्कस अबाउट द फॉर्म्युला ऑल्सो बट वन मोर प्रोव्हिजन द कॉन्स्टिट्युशन अमेंडमेंट ऍक्ट ऑफ सिक्सटीन त्याला आपण वन हंड्रेड अँड फर्स्ट अमेंडमेंट म्हणतो एकशे एक दॅट वॉज रिगार्डिंग द जी एस टी ऍक्ट वेल द स्टेट शूड रिसीव्ह द जी एस टी दॅट इज एस जी एस टी म्हणजे तो आपण ज्या जी एस टी ला तीन पार्ट मध्ये डिवाइड करतो एस जी एस टी सी जी एस टी आय जी एस टी त्यातला पूर्ण एस जी एस टी स्टेट्स कडे जातो सी जी एस टी हा सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि आय जी एस टी मधला काही पार्ट हा पुन्हा स्टेट गव्हर्नमेंट कडे जातो आणि त्याच्यातून आपण कॅल्क्युलेट करतो की ह्यांना किती जी एस टी मिळाला आहे आधी ह्यांना किती मिळायचा टॅक्स बिफोर जी एस टी देन तो डिफरन्स त्याला फोर्टीन पर्सेंट ना आपण ऍड करत करत त्यांना कम्पन्सेट करत जातो ओके नाव दिस कॉपस इज फंडेड थ्रू अ कम्पन्सेशन सेस दॅट इज लिबर्ड ऑन सो कॉल्ड ऍज डिमेरिट गुड्स म्हणजे जे लक्झरी गुड असतात त्या लक्झरी गुडवर आपण ऍडिशनल टॅक्स लावतो आणि त्या टॅक्स मधनं आपण कम्पन्सेशन फंड जो आहे तो तो जो कॉर्पस आहे तो फंड करतो सेंट्रल गव्हर्नमेंट बाय टॅक्सिंग ऑन द डेमेरिट गुड्स जसं की सिगारेट्स असेल पान मसाला असेल टबॅको प्रोडक्ट्स असतील 
नंतर असे काही जे लक्झरी गुड्स आहेत राईट की जे डेमेरिट गुड्स आहेत त्यांना आपण डिप्रमोट करण्याचा प्रयत्न करतो त्यांच्यावर टॅक्स लावतो आणि तो टॅक्स जो आहे ऍडिशनल टॅक्स तो आपण कम्पन्सेशन फंड मध्ये कम्पन्सेशन म्हणून ऍड करत चालतो आणि त्यातून स्टेट गव्हर्नमेंट ला कम्पन्सेशन देतात सेंट्रल गव्हर्नमेंट बिकॉज ऑफ देअर रेव्हेन्यू लॉस आणि स्टेट गव्हर्नमेंट आता तो जो फंड आहे तो कम्पन्सेशन आहे ते एक्सटेंड करायची डिमांड करतात द कम्पन्सेशन ऑफ दी शॉर्ट फॉल इज डन अॅन्युअली बाय कम्पन्सेशन ऑफ कोर्स शॉर्ट फॉल पण ते बाय अॅन्युअली आपण बाय मंथली आपण ते कॅल्क्युलेशन करत चालतो बाय मंथली ओके बाय प्रोजेक्टिंग द रेव्हेन्यू एक्सम्शन बेस्ट ऑन फोर्टीन पर्सेंट कंपाउंडेड ग्रोथ ऑफ दी बेस्ट इयर्स फिफ्टीन सिक्सटीन ला ते किती कॅल्क्युलेट करायचे आणि डिफरन्स कॅल्क्युलेट करतो आपण अँड कॅल्क्युलेटिंग द डिफरन्स बिटवीन दॅट फिगर अँड ऍक्च्युअल जीएसटी कलेक्शन जे आपण फॉर्म्युला बोललो ओके तो दिस इज वॉज अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ जीएसटी कॉम्पन्सेशन कॅल्क्युलेशन बाय मंथली पण पेमेंट जे आहे ते दर एक वर्षाने असतं ओके नाव आय होप यू आर ओके विथ दिस जीएसटी कॉम्पन्सेशन टॉपिक नाव आय वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कन्सिडर दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग जीएसटी काउन्सिल कन्सिडर टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जीएसटी काउन्सिल लेट्स लुक ऍट दिस स्टेटमेंट इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी अंडर आर्टिकल टू एटी इट इज अ जॉईंट फोरम ऑफ दी सेंटर अँड द स्टेट्स इट इज चेअर्ड बाय द युनियन फायनान्स मिनिस्टर यू हॅव टू कन्सिडर दी करेक्ट स्टेटमेंट अमॉंग दिस ओके कॉन्स्टिट्युशनल आहे का सेंट्रल अँड स्टेट चा एक कोलॅबोरेशन आहे का फायनान्स मिनिस्टर तिथे चेअर करतात का तर प्लीज रेफर द जी एस टी काउन्सिल ही कुठल्या प्रोव्हिजनच्या अंडर येते टू एटीच्या अंडर बाय द वे तुम्हाला माहिती आहे की फायनान्स कमिशन येतो तर ऑफकोर्स की हे तर वाक्य चुकीचंच आहे पण जी एस टी काउन्सिलची काय प्रोव्हिजन आहे ती लेजिस्लेटिव्ह बॉडी आहे का कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी आहे आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट यू ऑल ओके की कन्सिडर दिस क्वेश्चन ऍज अ इम्पॉर्टंट कारण काउन्सिल हा एक इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन ऑर एक बॉडी इम्पॉर्टंट बॉडी आहे राईट नाव Now let's go into the one important news from security security that is mac the institution called as mac zale ka the union government has asked the states to share more intelligence inputs through the multi agency center mac tumhala ata ek navin institute asel maybe pan khup chan aur information milnare ki what is this mac all about let's go into the details about mac tar mac multi agency हे ना जी कोऑर्डिनेशन सेंटर आहे द इट इज अ कॉमन काउंटर टेररिझम ग्रीड काउंटर टेररिझम ग्रीड हा इंटेलिजन्सचा ग्रुप आहे म्हणजे जो टेररिझमच्या अगेन्स्ट जे जे काही इंटेलिजन्स अवेलेबल आहेत ते आपण इंटेलिजन्स कोलॅबोरेट करतो एकत्र करतो अ कॉमन काउंटर टेररिझम ग्रीड अंडर द इंटेलिजन्स ब्युरो दॅट वॉज मेड ऑपरेशनल इन टू थाउजंड वन फॉलोइंग द कारगिल वॉर कारण कारगिल वॉरचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम झाला होता की इट वॉज पर्स्यूड ऍज अ फेलियर अ फेलियर इन दी यू कॅन से इंटेलिजन्स कारण आपल्याला कळालं पण नाही की काय चाललंय कारगिल वॉर तर मग त्यानंतर इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अंडर ही जी इन्स्टिट्यूट आहे त्या मॅक बनवली गेली की जे अँड काउंटर टेररिझम इंटेलिजन्सला कोलॅबोरेट करण्याचा प्रयत्न करेल टू थाउजंड वन ऍज मेनी ऍज ट्वेंटी एट ऑर्गनायझेशन इन्क्लुडिंग रॉ आर्म फोर्सेस स्टेट पोलीस फोर्सेस आर ऑन दिस प्लॅटफॉर्म तर ह्या प्रत्येक इन्स्टिट्युशनला अशा आठ ऑर्गनायझेशन्सला थ्रू दिस मॅक प्लॅटफॉर्म ही इंटेलिजन्स इन्फॉर्मेशन आपण प्रोव्हाइड करतो आर्मी नेव्ही एअरफोर्स त्यांचे इंटेलिजन्स स्टेट पोलीस डिपार्टमेंट्स असतील अजून रॉ असेल आणि मेनी सच ऑर्गनायझेशन नॅटग्रेड वगैरे ह्यांना आपण मॅक प्लॅटफॉर्म वरून अँटी टेररिस्ट और काउंटर टेररिझम इंटेलिजन्स प्रोव्हाइड करतो ओके दॅट इज कॉल्ड एज मॅक विच फंक्शन अंडर आय बी there is security agencies share real time intelligence inputs on mac kadhi kadhi police department kade lead aste kadhi navy kade lead aste kadhi kadhi raw kade lead aste to te ekmekanna share karta ya mac platform var na asha 28 organizations aplya kade ki ja ya organization madhe kaam karat mac madhe ki they exchange their intelligence some get intelligence some provide intelligence okay now functioning 24/7 as a nodal body for sharing intelligence inputs mac coordinates with the representatives from the numerous agencies different ministries both at the center and states there uh, he mac is becoming very important institution day by day regarding the increasing threats of uh, terrorism regarding the increasing threats of some certain organized crimes and likewise okay manun ya mac la thoda sa focus karna avashyak hai ani central government na sajana direct kele states la ki you share more intelligence on the mac that will be helpful to the other organizations other state governments and other 
सेंट्रल एजेंसी राइट वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू डू यू नो अबाउट नैट ग्रेड नैट ग्रेड मैं तुम्हारा हा होमवर्क मिलना हो तो एक छोटे से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते तुम्हारा हा नैट ग्रेड लेपर कर आता अपन मैट डिस्कस के मैट सोब तुम्हारा नैट ग्रेड प्रिपेर करना फार इम्पॉर्टंट है एन ए टी जी आर आई डी राइट टेक्निकल इंटेलिजेंस टेक्निकल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का टॉपिक है टेक्निकल इंटेलिजेंस फर्स्ट कंसेप्ट टू थाउजंड नाइन राइट ट्वेंटी सिक्स इलेवन निकम दी वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर सिक्युरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी टू एक्सेप्ट डेटा बेस रिलेटेड टू एमिग्रेशन एंट्री एंड एक्सिट बैंकिंग टेलीफोन डिटेल्स ऑफ सस्पेक्ट ऑन दी सिक्यूर प्लेटफॉर्म बाय द वे की जे जे सस्पेक्ट आता कि ज्यादा नजर ठेवायी बाबतीत एखाद पर्सन के बाबती सगे डिटेल्स कि तो कुछ आला कभी गेला कुछ चल बैंकिंग प्लैटफॉर्म्स वो डिटेल्स इन्वॉल्व हे सग फॉर एक्जाम्पल हफीज सईद द इंटेलिजेंस एजेंसीज विल जिस टाइप हफीज सईद दे विल गेट ऑल दी डिटेल्स ऑफ हफीज सईद हा जो प्लैटफॉर्म है हा नैट ग्रेड है ओके नैट ग्रेड एंड मैक मध्य फरक है तो सीम्पल अस है कि नैट ग्रेड प्रोवाइड्स पर्सनली फाइड है ना कि एक पर्सनल और यू कैन से पर्सनिफाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सस्पेक्ट पे सग प्रकार इंटेलिजेंस शेयर होता है मैक पर तुम्हारा जास्ती जो होमवर्क कि नैट ग्रेड लॉपरली प्रिपेर करा का कस का फंक्शन करते मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करते एजेंसी सोब कोलैबोरेशन है एन ऑल राइट तो दैट वॉज अबाउट नैट ग्रेड एंड मैक नाउ लेट्स रेफर टू दी वन इम्पॉर्टंट न्यूज रिगार्डिंग आरबीआई अगेन द आरबीआई ऑफ इंडिया हेज अनाउंस्ड the inclusion of nothing but the airtel payments bank limited in the second schedule of the rbi act of 1934 and uh, if you are thorough with the basics of the rbi acts and schedule banks you know that ki rbi act jo hai that is 1934 it contains one schedule that is the second schedule and if some banks are listed in that schedule then apan manto the scheduled banks tar jhale kay ata लिस्ट मे अपन एयरटेल पेमेंट बैंक इन्क्लूड करते नाउ द एयरटेल पेमेंट बैंक विल बी कॉल्ड एज द शेड्यूल्ड बैंक ओके शेड्यूल्ड का कारण वी आर इन्क्लूडिंग दैट इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई द आरबीआई हैज अनाउंस दैट द इन्क्लूजन ऑफ द एयरटेल पेमेंट बैंक अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई विथ दिस द बैंक कैन नाउ पिच फॉर द गवर्नमेंट इश्यूड A request for the proposals, a like, uh, important instrument, as the funding, job opted, and primary auctions, and undertake the both central and state government businesses. There, at that level, as it is now in the scheduled uh, list or a scheduled or a schedule of RBI, there are additional facilities as well regarding the RPF, then auctions, then the government's businesses take over, carnage, undertake carnage. So that is going to be important provision regarding the Airtel Payment Bank. By the way. अपना जो टॉपिक है हा दो कि वॉट इज शेड्यूल्ड बैंक है ना वॉट इज अ पेमेंट बैंक राइट लेट इज टॉक लेट्स टॉक अबाउट इट वॉट इज अ शेड्यूल्ड बैंक द शेड्यूल्ड बैंक इंडिया रेफर टू द लिस्ट ऑफ दो बैंक विच हैव बीन इन्क्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल बाय द वे दे माइट कन्फ्यूज यू रिगार्डिंग फर्स्ट शेड्यूल थर्ड शेड्यूल बट इट इज नॉट फर्स्ट और थर्ड एंड ऑल इट इज अबाउट द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट फ्रॉम दी नाइनटीन थर्टी फोर scheduled bank enjoys two types of the principal facilities it becomes eligible for the debt and loans at the bank's rate from the rbi the rbi is a bank rate na ki our bank no repo and all right tar ya kamit kami rate la manje repo rate la rbi kadna loan milnachi ji ek facility hai that is only for the scheduled banks ani jar ti scheduled bank jhali ta yacha artha asto ki tila je loan milnare te khup minimum possible rate la manje repo rate la milnare आणि जर ती शेड्यूल बँक नसली असती तर तिला बाकीच्या इन्स्टिट्यूशन कडनं जेव्हा लोन घ्यायचं असतं कारण तिला आरबीआय कडनं रेपो तर नाही मिळणार तर ते मे बी रेपो पेक्षा जास्त इंटरेस्ट रेटने मिळेल दॅट विल बी डिअर लोन थोडं महाग लोन पुढलं असतं राईट तर हा एक एन्जॉय ते फॅसिलिटी एन्जॉय करतात की आरबीआय कडनं त्यांच्या बँक रेटला मिळेल अँड इट ऑटोमॅटिकली एक्वायर्स द मेंबरशिप ऑफ द क्लिअरिंग हाऊस क्लिअरिंग हाऊस एक इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे एक छोटासा तुम्हाला होमवर्क पण असतील एक क्लिअर करतो की क्लिअरिंग हाऊस म्हणजे जेव्हा हे जे बिझनेसेस बँक्स एकमेकांसोबत ट्रान्झॅक्ट करतात दॅट ट्रान्झॅक्शन इज व्हेरी मच रिस्की कधी कधी ट्रान्झॅक्शनची रिस्क कॅल्क्युलेट करणं फार इम्पॉर्टंट असतं आहे ना तिथे जे काही लोन देतात घेतात डिपॉझिट अँड ऑल एकमेकांकडे इंटर बँक अँड ऑल तर जेव्हा ते ह्या रिस्क कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक क्लिअरिंग हाऊस असतं क्लिअरिंग हाऊस काय करतं ह्या दोन इन्स्टिट्यूशनच्या मध्ये बसतं 
आणि त्यांच्या ट्रान्झॅक्शन्सला चेक करतं क्रॉस चेक करतं की हे सेफ आहे का रिस्क फ्री आहे का आणि जर ते क्लिअरिंग हाऊसने ओके केलं तर ह्या बँकांमध्ये बघायची गरज नाही की हे रिस्क किती आहे ऑल किंवा हे खरंच रिस्क फ्री आहे का त्यांचं ते काम वाचतं तर क्लिअरिंग हाऊस काय करतं की ह्या सगळ्या फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्सला रिस्क फ्री आहे का किंवा ह्याची सेक्युरिटीच्या बाबतीत एक सर्टिफिकेशन असतं दॅट इज कॉल्ड एज अ क्लिअरिंग हाऊस आणि त्यांना ते क्लिअरिंग हाऊस ची मेंबरशिप मिळते म्हणजे त्यांना क्लिअरिंग हाऊस चं कन्सल्टेशन मिळणं पॉसिबल आहे तर दॅट इज क्लिअरिंग हाऊस अजून अडिशनल डिटेल्स मध्ये तुम्ही जाऊ शकता की व्हॉट इज क्लिअरिंग हाऊस हाऊ इट फंक्शन अँड ऑल राईट ना बाय द वे इट इज इट वॉज अबाउट शेड्यूल बँक तर सिम्पल की आरबीआय चं सेकंड शेड्यूल आणि ह्याला काय काय फॅसिलिटी मिळतील अबाउट क्लिअरिंग हाऊस अँड दुसरा अबाउट द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स फ्रॉम द आरबीआय नाव वॉट आर द पेमेंट बँक एक सेपरेट टॉपिक आहे दॅट इज कॉल्ड फायनान्शियल इन्क्लुजन म्हणजे जेव्हा आपण समाजातल्या अशा काही बॅकवर्ड कम्युनिटीजला फायनान्शियली इन्क्लूड करण्याची आपली इंटेन्शन असतं तेव्हा काही नवीन नवीन इन्स्ट्रुमेंट आपण शोधतो जसं की रिजनल रुरल बँक असतील है ना बँकांचं पेनिट्रेशन वाढवणं असेल तर वन ऑफ दोज इन्स्ट्रुमेंट टू इन्क्रीज द फायनान्शियल इन्क्लुजन इन इंडिया इज नथिंग बट the instrument called as the uh, of course payment banks the payment banks were established to promote the financial inclusion by offering the modest saving accounts and payment remittance services to the migratory labor workforce low income households small enterprises other unorganized sector entities and the other users so that was about key simple ki jeva aplyala ya under privileged vulnerable group la फायनान्शियली इन्क्लूड करायचं आहे त्यांचं इन्क्लुजन करायचं असतं तेव्हा आपण असे इन्स्ट्रुमेंट शोधतो त्यातला एक वन ऑफ दोज इन्स्ट्रुमेंट इज पेमेंट बँक ओके की जे मॉडेस्ट सेव्हिंग अकाउंट एक सेव्हिंग अकाउंट ऑन व्हेरी चीप रेट्स आणि ह्या रेमिटन्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस त्यांना प्रोव्हाइड करणं कारण हे लेबर आहे ना स्मॉल एंटरप्रिनर्स किंवा असे काही लो इन्कम हाऊस होल्ड आहेत की ज्यांच्या फायनान्शियल नीड्स ह्या बेसिक आहेत पण त्या ऑफिशियल असल्या पाहिजे सो दॅट्स हाऊ फायनान्शियल इन्क्लुजन टॉपिक वर आपण पेमेंट बँक इन्क्लूड करतो दिस बँक कॅन ऍक्सेप्ट और रस्टेड डिपॉझिट विच इज नाव कॅप ऍट टू लॅक पर पर्सन बट बी रेज इन द फ्युचर दिस बँक आर अनेबल टू प्रोव्हाइड लोन्स और क्रेडिट कार्ड अनेबल माइंड इज वर्ड ह्या बँका क्रेडिट कार्ड किंवा लोन देऊ शकत नाही द बँक ऑफ दिस टाईप कॅन हँडल बोथ करंट अँड सेव्हिंग अकाउंट हे पॉसिबल आहे पण लोनचा हा टॉपिक नाही आहे ओके हा लोनचा टॉपिक नाही आहे द पेमेंट बँक कॅन प्रोव्हाइड एटीएम हे ठीक आहे डेबिट आणि ऑल हे ठीक आहे पण क्रेडिट कार्ड नाही मिळणार ऑनलाईन बँकिंगचं पॉसिबल आहे नॉल फक्त पेमेंट बँक कडनं लोन किंवा क्रेडिट कार्ड हे पॉसिबल नाही आहे डेबिट कार्ड पॉसिबल आहे मोबाईल बँकिंग सर्व्हिसेस इंटरनेट बँकिंग सर्व्हिसेस अँड बाकीचे जे बेसिक्स ऑफ दी बँकिंग सर्व्हिसेस आहेत ते पॉसिबल विथ दिस पेमेंट बँक ओके आणि यांचा जो टार्गेट ग्रुप जो आहे तो पण एक स्मॉल स्केल लेबरर्स एंटरप्रिनर्स मर्चंट्स हे आहे पेमेंट बँक ओके सो आय होप यू आर थोर विथ दिस शेड्यूल्ड बँक आणि एअरटेल ला आपण शेड्यूल्ड बँक मध्ये कन्वर्ट केलंय और इन्क्लूड केलंय त्या लिस्ट मध्ये ओके नाव लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम हिस्ट्री राईट दिस न्यूज इज रिगार्डिंग वीर बाल दिवस स्पेशली अवर गुरु गोविंद सिंग बट वॉट इज द न्यूज वील रेफर फर्स्ट ऑफ ऑल पी एम मोदी हॅज अनाउन्स द गव्हर्नमेंट डिसिजन टू मार्क डिसेंबर ट्वेंटी सिक्स ऍज वीर बाल दिवस इन द मेमरी ऑफ गुरु गोविंद साहेब सन हिज सन गुरु गोविंद या ऑफकोर्स गुरु गोविंद सिंग सन तुम्ही चार साहेब साहेबजादे हा कन्सेप्ट ऐकला असेल राईट दॅट रिगार्ड्स टू द वीर बाल दिवस आपण त्या डिटेल्स मध्ये जाऊ काय आहे This is the uh, you can say fitting tribute to the courage of the Shahib Zades, the Sahab Zade pan mantra, and their quest for the justice. Actually, the Sahab Zade is the concept that he four son hote Guru Gobind Singh yanna. The four son all were valorous. Uh, they were again brave. Then they jab prakare fight ke la Mughal Empire cha against and they got killed and then some memory mein tribute sath hi apna then naha Bal Divas, uh, Vir Bal Divas mohon declare karte hain, announce karte hain. तर त्यांच्या डिटेल्स मध्ये जाऊ साहेबजादे गुरु गोविंद सिंग जी हॅड फोर सन्स साहेबजादा अजित सिंग साहेबजादा जुजार सिंग साहेबजादा जोरावर सिंग आणि साहेबजादा फतेह सिंग असे चार सन्स होते ऑफ डिफरंट डिफरंट एज ऑल द फोर ऑफ हिस सन्स वेअर इनिशिएटेड इन टू द खालसा खालसा वॉज 
जी मिलिशिया कम्युनिटी जी सिखिजम मधली होती पे प्रॉपरली ट्रेंड होते फॉर देअर मिलिटरी ऍक्टिव्हिटीज त्याला आपण म्हणू मार्शल ऍक्टिव्हिटीज साठी राईट तर खालसा बॉज ऍट कम्युनिटी यांची जी आर्म फोर्स होती ऑफ द सिकिझम त्यांचे ते ग्रुप होता तो त्यांच्यामध्ये इन्क्लुडेड होते फोर सन्स अँड ऑल वेअर एक्झिक्युटेड बाय मुगल फोर्सेस बिफोर दी ऍट दे अटेंड एज ऑफ नाईन्टीन राईट अँड द लोवेस्ट वॉज द सिक्स इयर्स ओल्ड ज्यांचा ह्या मुगल एम्पायर फोर्सेस नो यू कॅन से एक्झिक्यूट केलं द डे मार्क्स विन शहाब जादा जोरावर सिंग अँड शहाब जादा फते सिंग हे दोघांनी सव्वीस डिसेंबरला त्यांची डेट झाली होती चार पैकी दोघ जण ते प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव्ह पॉइंट लक्षात ठेवा कारण ते कन्फ्यूज करू शकतात तुम्हाला की ऑल दी फोर सन्स वेअर एक्झिक्युटेड ऑन द डिसेंबर ट्वेंटी सिक्स नो नॉट ऑल दी फोर बट टू ओनली शहाब जादा जोरावर आणि शहाब जादा फते ह्या दोघांना त्या दिवशी एक्झिक्युट केलं मार्टिडम मिळालं वेन दे वेअर एक्झिक्युटेड बाय दी मुगल्स इन सेव्हन्टीन झिरो फाईव्ह डिसेंबर ट्वेंटी सिक्स बाकीचे दोन जण ह्यानं नंतर एक्झिक्युट केलं पण वी स्टील मार्क दिस ट्वेंटी सिक्स डिसेंबर ऍज व्हेरी इम्पॉर्टंट गॅलरीज त्यांचं मार्टिडम आपण सेलिब्रेट करतो है ना सिखिजम ऑनर्स दी इलिस्ट्रेशियस मार्टेड सन ऑफ दी गुरु गोविंद सिंग जी अँड द प्रेयर ऑफ अरदास फॉर देअर बॅलर अँड सॅक्रिफाईस ॲट चार साहेबजादे दॅट इज दी फोर प्रिन्सेस ऑफ खालसा वॉरियर ऑर्डर त्यांना सिखिझम मध्ये खूप अप्रिशिएट केलं जातं दे वेअर इम्प्रेझेंड विथ देअर ग्रँड मदर अँड पुट टू डेथ बाय दी क्रुअल मुगल्स ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब हु अटेम्प्टेड टू सफोकेट देम इन साइड अ ब्रिक एनक्लोजर भिंती मध्ये राईट तर त्यांचा अशा प्रकारे खूप हिनस यू कॅन से निर्घृण अबाउट गुरु गोविंद सिंग आपल्याला हे बघणे बाय द वे इफ आय होप यू आर क्लिअर विथ दिस फोर चार साहेब जादे कन्सेप्ट जे की गुरु गोविंद सिंग यांचे सन्स आहेत चार ओके जे की मुघल अंडर दी रूल ऑफ औरंगजेब त्यांना मार्टिडम मिळालंय त्यातले दोन जे आहेत जोरावर आणि फतेह यांना ट्वेंटी सिक्स डिसेंबरला मार्टिडम मिळालंय जो की इंडियन गव्हर्नमेंट आता डिक्लेअर केलं की वी विल सेलिब्रेट दॅट डे इन द मेमरी ऑफ देअर बॅलर अँड सॅक्रिफाईस ऍज बाल राईट यू कॅन से वीरता दिवस रिकॉलिंग द नेम या ऑफकोर्स वीर बाल दिवस ओके नाव अबाउट गुरु गोविंद सिंग जी ही वॉज दी टेन्थ सिख गुरु मेनी ऑफ यू माईट कन्फ्यूज विद द फॅक्ट दॅट और यू कॅन जस्ट परसिव द फॅक्ट दॅट दी ही वॉज दी फाउंडर ऑफ सिखिझम ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिझम नो ही वॉज द टेन्थ सिख गुरु ही वॉज बॉर्न इन पाटणा बिहार ऑन सिक्सटीन सिक्स्टी सिक्स द अॅन्युअल सेलिब्रेशन ऑफ गुरु बर्थ गुरुजीज बर्थ डे इज नथिंग बट नानक शाही कॅलेंडरनुसार त्यांचा आपण बर्थ डे करतो देन बर्थ डे त्यांचे सेलिब्रेट होते देन ही became the sikh guru at the age of 9 right look at this following the his demise of father he was his father was also sikh guru guru teg bahadur hai na the ninth sikh guru his father was guru teg bahadur the ninth sikh guru and then the death nantar guru gobind singh hanna then the throne milali he was a tenth sikh guru he is known for his significant contribution to the sikh religion including the introduction of turban to the to cover their hair okay he founded the principles of khalsa or the 5k tumhi aikla asel 5k interesting concept hai please go into it je kesh kirpan kad hai na te he sagle paach ke je hai te ki je mandatory positions of any sikh person tab ta paach positions la apan 5k manto okay जो सिखिझम चा एक इंटिग्रल पार्ट आहे तर हा पण खालसा किंवा सिखिझम चा इंटिग्रल पार्ट ह्यांनी फॉर्म केला गुरु गोविंद सिंग द फाईव्ह किज ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टॅब्लिशिंग द हायेस्ट ऑर्डर ऑन द सिख कम्युनिटी एक ऑर्डर इन सेन्स की द हाऊ टू बिहेव्ह हाऊ टू यू कॅन से कशा प्रकारे सोशल ऑर्डर असावी सोशल इन अँड ऍट द सेम टाइम बिहेव्हिअर ऑर्डर ऑल्सो द हायेस्ट ऑर्डर राईट आणि दुसरा पॉइंट ही फाउंड ही फॉट अगेन्स्ट दी मुगल्स लेटर इन दी बॅटल ऑफ बॅटल ऑफ मुक्त सार इन सेव्हन्टीन झिरो फाईव्ह एक खूप फेमस बॅटल आहे बॅटल ऑफ मुक्त सार दॅट फायटल द बॅटल इज फॉट अमॉंग दी फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश ऑन सॉरी मुगल्स ऑन वन साइड अँड सिक्स ऑन दी अदर साइड अंडर दी लिडरशिप ऑफ गुरु गोविंद सिंग जी ओके गुरु गोविंद सिंग वॉज किल्ड बाय मुगल ॲसिसन देन इन द सेव्हन्टीन झिरो एट अ इयर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आणि गुरु गोविंद सिंगच्या जो एंड त्यांच्या डेथ नंतर ऑर डेथच्या आधी त्यांनी डिक्लेअर केलं की या द्रोन आहे द गुरु गोविंद सिंग साहेब हा जो ग्रंथ आहे हे लिटरेचर आहे 
दैट विल बी दी नेक्स्ट गुरु ऑफ सिकिजम राइट मन गुरु गोविंद सिंह नंतर कुछ गुरु नहीं बनले कारण आज ही जो सिकिजम च गुरु है तो गुरु गुरु ग्रंथ साहेब लिटरेचर जो धर्म ग्रंथ है दैट इज नाउ देर यू कैन से हेड प्रिस्ट जो गुरु है सिकिजम च आज ही ओके सो दिस वॉज अबाउट द न्यूज एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द जानेवरी मंथ आई एप्रिशिएट योर पेशन्स एंड वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन विल मेट सून विद द नेक्स्ट सेशन विद रिगार्डिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द जानेवरी टिल देन आई थैंक यू वेरी मच Nandip Academy India's top coaching institution for civil services preparation Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses To join the batch